హలో అండి నేను మీ జయలక్ష్మి మాట్లాడుతున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ట్రీ మీడియా నమస్తే జయలక్ష్మి గారు నమస్తే ప్రసన్న వెల్కమ్ టు ఓపెన్ టాక్ విత్ లక్ష్మి ఓ థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ గుడ్ అండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబో ఇండస్ట్రీ కోర్స్ నైంటీ ఎయిట్ హిమ బిందు దగ్గర నుంచి హిమ బిందు తీసుకుంటే ఇంకా ఎయిటీ సెవెన్ ఓకే అది ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది అప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబో నైంటీ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అయిపోతుందండి అంటే మీన్ థర్టీ ఫైవ్ మోర్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది హిమబిందు తీసుకుంటే రైట్ ఓకే అది నేను కాలేజ్ డేస్లో అచ్యుత్ అచ్యుత్ బ్రదర్ అవునండి అచ్యుత్ అయ్య ఎస్ ఎస్ అది అనుకోకుండా విజయవాడ నాని గారు వాళ్ళ ప్రొడక్షన్లో చేశాను ఓన్లీ దూర్దర్శనే ఉంది ఆ టైంలో ఏ ఛానల్స్ లేవు ఓకే సో ఐ వర్క్ విత్ అచ్యుత్ అన్నయ్య దాని తర్వాత మ్యారేజ్ అయిపోయింది కానీ అప్పట్లో అచ్యుత్ గారికి మంచి ఫాలోయింగ్ ఉండేది అప్పట్లో కాదండి ఆ తర్వాత చాలా మంచి ఫాలోయింగ్ ఉండింది అది బుల్లి తెర హీరో అని చెప్పి చెప్పి యా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్టార్ హీరోకి ఎలా ఇది ఉండేదో క్రేజ్ అప్పుడు టీవీ సైడ్ అచ్యుత్ అన్నయ్య కలా ఉండేది మీకు తనకి ఎలా ఉండేది బాండింగ్ అన్నయ్య అన్నయ్య నా క్యారెక్టర్ వైజ్ నేను సిస్టర్గా చేయటంతో నా బాండింగ్ కూడా అలానే డెవలప్ అయింది అమ్మ కూడా షూటింగ్కి వస్తుండే వాళ్ళు అప్పుడు ఆ టైంలో అమ్మ అమ్మ అంటూ అమ్మని కూడా బాగా మాట్లాడటం మాకు ఎక్కడో దూర బంధుత్వం కూడా ఉండటం సో మేము అన్న చెల్లెళ్ళలాగా బాగా ఫిక్స్ అయిపోయి చాలా ట్రావెల్ చేసాము తర్వాత చాలా ఇయర్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ అన్నయ్య హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయారు బేసిక్గా కూచిపూడి డాన్సర్ మీరు హిమబిందు యాక్ట్ చేశారు ఎందుకు బ్రేక్ తీసుకున్నారు బ్రేక్ ఏం లేదంటే యాక్చువల్గా నేను అనుకోకుండా హిమబిందు చేశాను ఓకే చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ నా కోహ తెలిసినప్పటి నుంచి కూచిపూడి డాన్స్ నేర్చుకున్నా అమ్మ చెప్తారు ఫోర్ ఇయర్స్కి నా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాను అని ఆ టైంలో చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళి స్టేజ్ ఎక్కించి అదంతా పర్ఫార్మెన్స్ చేయటం అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేది పేరెంట్స్కి అప్పుడు బాగా ఉండేది ఆ టైంలో నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సో అప్పటి నుంచి డాన్సర్ని మదర్ పేరెంట్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది మూవీస్లోకి ఒక ఏజ్ రాగానే నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని ఓకే నాకు అనుకోకుండా ఆపర్చునిటీ కూడా వచ్చింది త్రూ దాస్ నారాయణ రావు గారు అంకుల్ రిలేటివ్స్ ఎస్ అయితే బట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అప్పుడు ఆ మూవీ ఫీల్డ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు అందుకని నేను మా పేరెంట్స్ని చెప్పాను వాళ్ళకంటే అంకుల్కి చెప్పడంతో ఆయన మా పేరెంట్స్కి కన్విన్స్ చేయటం వల్ల నన్ను ఒక్కడితో ఆ మూవీస్ అన్న పదం వదిలేసాం ఓకే అందుకే హిమబిందు సీరియల్ తర్వాత నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయిందండి ఓకే సో దాంతో నా నార్మల్ హౌస్ వైఫ్ లాగా ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ తర్వాత క్లాసికల్ డాన్స్ కూడా కంటిన్యూ చేసా కూచిపూడి హైదరాబాద్ బేబీతో వచ్చి అక్కడ మా గురువుగారు గుంటూరులో నేర్పించిన ఆయన ఆదినారాయణ శర్మ గారు ఇక్కడ తెలుగు యూనివర్సిటీలో చెప్తూ ఉండటంతో మేము కంటిన్యూ అయిపోయాం ఇక్కడ తర్వాత మళ్ళీ గేన్ యాక్టివ్నెస్ వచ్చింది సెకండ్ బేబీ సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అండి దాంతో బేబీ పుట్టిన తర్వాత సరదాగా స్క్రోలింగ్లో ఈటీవీ వాళ్ళ యాంకర్స్ కావాలంటున్నారంటే దీన్ని ఊరికనే సరదాగా మనం మాట్లాడుకున్నట్లు ఒక టాపిక్ వచ్చింది డిస్కషన్ వచ్చింది ఓకే దెన్ ఐ విల్ అప్లై ఫర్ దట్ అంటే అదేంటి నీకు ఇష్టం ఉండదు కదా నీకు ఇష్టం లేదని కదా నవ్వు అన్నారు నా హస్బెండ్ అన్నాను అప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నాను అన్న సరదాగా స్టార్ట్ అయిన టాపిక్ ఊరికనే క్యాజువల్గా అది కాస్త అలా అలా కొంచెం సీరియస్గా డిస్కషన్ వచ్చేసరికి దెన్ ఐ డిసైడెడ్ టు అప్లై దెన్ అప్లై చేశాను ఇమీడియట్గా ఐ కాట్ దట్ ఆపర్చునిటీ యాంకర్గా నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది నైంటీ ఎయిట్లో ఓకే సో వెదర్ రిపోర్ట్ అండి ముందు చిన్నది ఏదో ప్రోగ్రామ్స్ ఏవో చేశాను దానికంటే కూడా నేను 
న్యూస్ వెదర్ రిపోర్ట్ గా రిపోర్టర్ గా నాకు మంచి పేరు వచ్చింది వాతావరణం జయలక్ష్మిని కూడా నన్ను పెద్దలు రామానాయుడు గారు కానీ నాగేశ్వరరావు గారు కానీ పిలుస్తుండేవాళ్ళు అట్లా నాకు రికగ్నైజేషన్ బాగా వచ్చింది చాలా మంది ఆ టైంలో అలానే అప్పిలిచేవాళ్ళు అది అలా అలా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను నేను ఎక్కువగా ఉమెన్ రిలేటెడ్గా చేసేదాన్ని అండి వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ కానీ మినిస్టర్స్ కానీ ఎనీ ఉమెన్ రిలేటెడ్ చాలా చేసా చాలా ఛానల్స్కి వర్క్ చేశానండి నేను ఓకే దూరదర్శన్ కూడా జాబులు జవాబులు శాంతి స్వరూప్ గారితో ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని అక్కడ కూడా చాలా చేశాను అన్ని ఛానల్స్ చేశాను అంటే దూరదర్శన్ జమని ఈటీవీ ఈటీవీ స్టార్టింగ్ అండి నా మదర్ ప్లేస్ అంటాను అందుకని ఈటీవీ తర్వాత ఇక జమని దూరదర్శన్ ఆ తర్వాత మా టీవీ వచ్చింది మా టీవీ తర్వాత జీ తెలుగు వచ్చింది అట్లా ఆ ఛానల్స్ వరకే అయి పోతుంది దాని తర్వాత అనుకోకుండా ఆపర్చునిటీ వచ్చి మూవీ స్టార్ట్ చేసేసి ఫస్ట్ రావటం మూవీస్లో కండి సీరియల్స్ సీరియల్స్ కూడా కాదండి యాంకర్గా వచ్చాను కదా టీవీకి యాంకర్ ఓకే యాంకర్ నుంచి సీరియల్స్ మూవీస్ డైరెక్ట్ మూవీస్ డైరెక్ట్ ఎందుకంటే ఆ టైంలో నా ఏజ్ పీపుల్ లేరండి అంటే కొంచెం పెద్దవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళే అక్కలు వాళ్ళే అమ్మలు అనేవాళ్ళు సో అదికి అక్క క్యారెక్టర్స్కి హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ లేరు ఏజ్ గ్రూప్ ఐ జస్ట్ ఐ వాజ్ అరౌండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అట్లా ఉంది నా నేను ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అది అట్లా ఉందని ఐ గాట్ వీళ్ళు ఫోర్స్ చేశారు బాగా ఇక మీడియాలో ఉన్నామంటే ఎక్కడో చోట కలుస్తాం కదా మా చేయని మేడం బాగుంటుంది అంటే సరే అంత చక్కగా ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు చేయకూడదు చూద్దాం అనుకుని నేను అగైన్ ఐ ఐ ఎంటర్డ్ అనమాట మూవీ సైడ్ బట్ ఐ వాజ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కంఫర్టబుల్ ఐ వాజ్ నేను చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశానండి మూవీస్ అట్మాస్ఫియర్ కానీ ఫస్ట్ మూవీ అండి మీరు అంటే దాన్ని పిలిస్తే పలుకుతా కోడ్ రామకృష్ణ గారి మూవీలో మంచి క్యారెక్టర్ చేశానండి అది సాయిబాబా మీద స్టోరీ అది సో దాంట్లో మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఎంట్రీ అనుకోవాలి కానీ దానికి ముందు మా చిన్నపాప పుట్టక ముందు స్కూల్లో వర్క్ చేసినప్పుడు లేదా పుట్టిన తర్వాత అండి మిషనరీ స్కూల్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు అక్కడ జయప్రద గారి ఫిల్మ్ నాకు నేమ్ గుర్తు రావట్లేదు అక్కడ షూట్ పెట్టుకొని టీచర్స్ ఎవరైనా యాంకరింగ్ చేయాలి స్టేజ్ మీద సో అనుకోకుండా నన్ను చూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అక్కడ వాళ్ళు సో ఐ డిడ్ దట్ ఫిలిం దాన్ని ఎప్పుడు నేను కన్సిడర్ చేయలే ఎందుకంటే ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ టీచర్ ఓకే సో అక్కడ చేస్తున్న టైంలో స్పాట్లో చేసి చేయాల్సి నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవటం వల్ల ఐ డిడ్ దాట్ బట్ ఫిలిమ్స్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మాత్రం పిలిస్తే పలుకుతా అండి ఓకే ఇంకా దాని తర్వాత ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా కంటిన్యూగా చేస్తుంది అన్న కంటిన్యూగా చేశారు మంచి మంచి డైరెక్టర్స్ మంచి కాంబినేషన్స్ కరెక్ట్ ఈ ఫ్లోలో ఉండగా మళ్ళీ సీరియల్స్లోకి ఎలా షిఫ్ట్ అయ్యారు ఒక ఆర్టిస్ట్కి తన టాలెంటెడ్ అని ఎవరికైనా ఉంటుందండి తన టాలెంట్ గురించి కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఉంటుంది అందరికీ కానీ దానికి తగ్గ క్యారెక్టర్స్ రావ రావట్లేదు అన్న ఫీల్ కూడా ఉంటుంది ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఐ స్టార్టెడ్ సీరియల్స్ అండి ముఖ్యంగా తెలుగులో మనకి ఫీమేల్కి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది క్యారెక్టర్ బికాస్ వాళ్ళ స్టోరీ అలా ఉంటుందండి వెరీ రేర్గా ఫీమేల్ డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్కి ఈ మధ్య కాలంలో మంచి రోల్స్ పడ్డాయండి చాలామందికి ఫీమేల్స్కి కానీ అవన్నీ అన్ఫార్చునేట్లీ అంతకుముందు హీరోయిన్గా చేసిన వాళ్ళందరూ రెడీగా ఉండి నేను చేస్తాం మేము చేస్తామని చెప్పి మదర్ రోల్స్ హీరోయిన్కి హీరోకి మదర్ రోల్స్కి వాళ్ళు రావటం ఎవరైనా మంచి గుర్తింపు ఉన్న రిపుటేషన్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ వస్తున్నారు అంటే ముందు ప్రయారిటీ వాళ్ళకే ఇస్తారు కదా అలా అంత మంచి రోల్స్ ఉన్నవి అట్లా వెళ్ళిపోయినాయండి ఓకే అది వాళ్ళు చేయటం జరిగింది కాబట్టి ఫీమేల్స్కి మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిమ్స్లో లేదు ఓకే కాబట్టి నేను ఆ ఆపర్చునిటీ ఆ అవకాశాలు ఇక్కడ సీరియల్స్లో ఉన్నాయి అనిపించి ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ అండ్ సీరియల్స్లో సాటిస్ఫాక్షన్ అండి ఆ పరంగా చాలా బాగా అండి చాలా ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ సో మచ్ ఒక ఆర్టిస్ట్గా నిజంగా అక్కడ నేను నేను ప్రూవ్ చేసుకోగలిగాను ఆడియన్స్ అభిమానాన్ని బాగా పొందగలిగాను ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని అలాగే నాకు కూడా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అన్నది మిగిలిందండి
నాకు స్కోప్ ఉండింది ఎంత నేను నటించగలిగితే ఆ క్యారెక్టర్లో ఇమడగలిగితే అంత అవకాశం ఉండింది అక్కడ సో నాకు చాలా సరదా సరదాగా అనిపించింది సీరియల్స్లో చేయటం అట్లా ఒక డాన్స్ పర్ఫామ్ డాన్స్ ప్రాక్టీస్ దగ్గర డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఆ అట్మాస్ఫియర్లో ఉండేది నాకు అలాంటి ఫీలింగ్ అలాంటి సాటిస్ఫాక్షన్ అలాంటిది నాకు మళ్ళీ సీరియల్స్లో దొరికిందండి ఓకే బట్ మూవీస్ కూడా అలాంటిది రావాలని ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కోరుకున్నట్లు నేను కోరుకుంటున్నాను అలాంటి క్యారెక్టర్ రావాలి నాకు నేను ప్రూవ్ చేసుకునే క్యారెక్టర్ రావాలి అని ఇంత చక్కగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంత మంచి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్కి ఇంకా మంచి రోల్స్ రాకపోవటానికి రీజన్ ఏంటంటారు రీజన్ అంటూ వేరే ఏం లేదండి కరెక్ట్గా నేను ఎంటర్ అయిన టైంలోనే మీకు మీకు ఇందాక చెప్పాను నేను హీరోయిన్స్ హీరోయిన్స్గా చేసి జస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ హీరోయిన్గా చేసిన ఆర్టిస్ట్లు ఆపర్చునిటీస్ లేక వన్స్ ఫిల్మ్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన తర్వాత వేరే ఏం చేయలేరు వాళ్ళు అదే జీవితం అది లేకపోతే వాళ్ళు ఏదో జీవితంలో చాలా పోగొట్టుకున్నట్టుగా బాధపడతారు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ అండి ఫీమేల్ కానీ మేల్ కానీ అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్న ఆర్టిస్టులు వాళ్ళు మేము అక్కగా చేయటానికి అమ్మగా చేయటానికి అత్తగా చేయటానికి రెడీ అమ్మమ్మగా చేయటానికి కూడా రెడీ అని వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారండి వచ్చారు ఆ టైంలో ఎవరిని ప్రిఫర్ చేస్తారు మీరైతే చెప్పండి నన్ను కాదు కదా నాకు ఉండొచ్చు నేను మంచి ఆర్టిస్ట్ అవ్వచ్చేమో చేసిన కొద్దిసేపు అయినా ఆ ప్లెజెంట్నెస్ మీరు అన్నట్లు ఉండొచ్చు లక్కీగా నాకు అలాంటి పేరే వచ్చింది కానీ నేనున్నా కూడా ఆ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళ క్యూ వీళ్ళందరి ప్లేస్లో నేనున్నా కూడా తప్పకుండా నేను అలానే చూస్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఆడియన్స్లోకి ఒక హీరోయిన్గా మంచి నేమ్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్లు ఈ క్యారెక్టర్కి వస్తారు అంటే దట్స్ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అండి అందుకని దే చూస్ దెమ్ వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అలా అలా మా లాంటి వాళ్ళందరికీ అవకాశాలు లేకుండా అయిపోయినాయి సో ఏది ఉన్నా కూడా చిన్న క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నా మీరు ఏం చేస్తారులేండి మేడం మీకు మంచి పేరు ఉన్న వాళ్ళు మీరు మీ స్థాయికి మేము ఆ చిన్న క్యారెక్టర్ మీకు ఆఫర్ ఆఫర్ చేయటం మాకు ఎలాగో అనిపించి మేము చెప్పలే చెప్పట్లేదు అనే దీనికి వచ్చేసారు అలాగే ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు వచ్చేసారండి ఇంత ముందులాగా లేదు ఇండస్ట్రీ ఒకప్పుడు ఇండస్ట్రీకి రావాలంటే చాలా ఆలోచించేవాళ్ళు లేడీస్ ఏమో ఎలా ఉంటుందో నెక్స్ట్ సొసైటీ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుందో పబ్లిక్లో ఎలా అంటారు రిలేటివ్స్లో ఏమంటారు ఇలాంటి హెజిటేషన్స్ అన్నీ ఉండేవి ఒకప్పుడు నేను ఎంటర్ అయిన టైంలో తర్వాత నా కళ్ళ ముందు చూస్తుండగా నేను అవన్నీ పటాపంచలు అయిపోయినాయండి అవన్నీ పోయినాయి ఇప్పుడు అందరూ ఇష్టం చూపిస్తున్నారు మీడియాలోకి రావటానికి అటు ఫిల్మ్ కానీ టీవీ కానీ సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా సోషల్ మీడియా ఎంత యాక్టివ్గా ఉందో అది ఇన్స్టాగ్రామ్ కానివ్వండి సోషల్ అదే మిన్న ఫేస్బుక్ కానివ్వండి యూట్యూబ్ ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ దే ఆర్ హ్యాపీ హౌస్ వైఫ్ కానివ్వండి అమ్మమ్మల నుంచి తాతల దగ్గర నుంచి చిన్న పిల్లల దాకా చాలా చక్కగా వాళ్ళలో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ని ఎక్స్పోజర్ చాలా బాధ దొరికింది వాళ్ళకి ఎక్స్పోజ్ చేయటానికి సో అలాంటి వాతావరణంలో ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు వచ్చినప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు వాళ్ళు తీసుకుంటారుగా అందుకే మేమందరం ఇలా ఉండిపోయాము ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ పెరిగాయి మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతున్నాయి అంటున్నారు అలానే ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి సంబంధించి ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్తోనో లేకపోతే డైరెక్టర్తోనో కంటిన్యూస్ జర్నీ ఒకటి ఉంటుంది లైక్ ఈ డైరెక్టర్ అయితే కంపల్సరీ మనం మూవీలో ఉంటాం ఈ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళైతే మనం కంపల్సరీ మనకి ఈ మూవీలో రోల్ ఉంటుంది అనేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు అలా ఏం లేవా మీకు లేదండి అలా లేదు అది వన్స్ అప్ అనే టైం ఉండేదేమో కానీ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి అలా లేదు కంపల్సరీ ఈ ఫిలంలో వర్క్ చేస్తే కంటిన్యూ అవుతుంది అనేది లేదు నేను నేను మీరు అన్నారు కదా నేను చాలామందితో వర్క్ చేశానని పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ చాలామందితో వర్క్ చేశానండి త్రివిక్రమ్ గారిది కూడా మూవీ చేశాను నేను సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి చేశాను ఆరేంజ్ చేశాను ఆయనదే బొమ్మరి ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వెళ్ళే చేస్తారు ఐ డిట్ అసలు అలా తీసుకుంటూ వెళ్తే అన్ని పెద్ద డైరెక్టర్స్ పెద్ద బ్యానర్స్ ఉన్నాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇది చిన్నవి కూడా ఉన్నాయి మిడిల్ రేంజ్ కూడా ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఎవరితోనూ 
ఈవిడ మాకు కంటిన్యూగా చేసే ఆర్టిస్ట్ అన్నది ఎప్పుడు లేదు ఐ డోంట్ నో నాకు అలా తెలియదు అలాంటి బాగా సర్ప్రైజ్ అయిన రోల్ ఏంటంటే మిమ్మల్ని చూసి సినిమా చూపిస్తామా ఓకే రావు రమేష్ గారు మీరు పేరుగా పాట సాంగ్ అందులోను ఈక్వల్గా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఎంత చక్కగా చేశారండి అది సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ ఏ గాడ్ గిఫ్ట్ అండి అట్లా మనకు అపర్చు ఆపర్చునిటీ రావటం అన్నది అది స్టార్ట్ అయినప్పుడు అది ఉన్నో అది ఎంత ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ రావు రమేష్ గారు లాంటి క్యా ఆర్టిస్టుల పక్కన చేయటం ప్రకాష్ రాజ్ గారు పక్కన చేస్తే ఒంగోలు గిద్ద అట్లనే ఈ మూవీలో ఇలా ఆ సినిమా చూపిద్దామామ మంచి ఫిల్మ్ అండి కొంచెం ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ కామెడీ బాగుంది మా ఆర్టిస్ట్లకు కూడా మంచి హిట్ హిట్ అయిందండి మా ఆర్టిస్ట్లకు కూడా మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ దొరికింది బికాస్ కొద్దిమంది డైరెక్టర్సే చిన్న క్యారెక్టర్ని కూడా ఆడియన్స్లోకి వెళ్ళగలిగే ఇది చూపించగలిగిన టాలెంట్ ఉంటుందండి ఇంత చిన్న క్యారెక్టర్ అయిన చేయండి ఇప్పుడు బొమ్మరిల్లు నాకు చాలా చిన్న క్యారెక్టర్ కానీ ఈ రోజుకి కూడా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా బొమ్మరిల్లు గురించి ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీరు బొమ్మరిల్లు చేశారు కదండి అంటారు అంత గుర్తింపు వచ్చింది అలాగే స్వరాభిషేకం కూడా అనండి విశ్వనాథ్ గారు లాంటి వ్యక్తి డైరెక్షన్లో నేను స్వరాభిషేకం చేసా శుభప్రదం చేసా ఆయన అలాంటి డైరెక్టర్లకి ఉంటుందండి మీరు చెప్పిన ట్రాక్ ఈ క్యారెక్ ఈ ఆర్టిస్టులు అందరూ నా సినిమాలో కంపల్సరీ ప్రతి సినిమాలో ఉంటారు అన్నది అలాంటి వ్యక్తుల దగ్గర ఉంటుందండి అది చిన్నదైనా సరే వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకొని మరి పిలిచి ఇస్తారనమాట ఆ వ్యక్తి అలా ఆ జనరేషన్ వాళ్ళకు ఉంది తర్వాత వాళ్ళకి లేదండి అది మరి మంచో చెడు నాకు తెలియదు నేను దాన్ని విమర్శించట్లా జస్ట్ ఇన్ జనరల్గా చెప్తున్నా బికాస్ చెప్పలేము కొత్తదనం కోరుకుంటారేమో ఆడియన్స్ కోరుకుంటున్నట్లే డైరెక్టర్స్ కూడా కోరుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హీరో హీరోయిన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అనుకోవచ్చు మాకు ఫలానా ఆర్టిస్ట్లు ఇట్లా 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 అందరూ ఇలా ఉండే వాళ్ళు కావాలండి సంథింగ్ సమ్ రీజన్స్ దే విల్ హ్యావ్ ఇప్పటికి ఎన్ని మూవీస్ కంప్లీట్ అయ్యి ఉంటాయి అండి నేను మోర్ దెన్ వన్ ఫిఫ్టీ అనాలో టూ హండ్రెడ్ అనాలో గుర్తు రావట్లేదండి చాలా అయితే చేశాను గుర్తు కూడా ఉండదండి అనుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు నేను చేశాను నేను చాలా మూవీస్ చేశాను చేసిన ప్రతి సినిమా ఆడియన్స్లోకి వెళ్ళినాయండి మంచి మూవీస్ చేశాను అన్ని మంచి మూవీస్ చేశాను ఇదైతే సినిమా చూపిస్తామమ్మ కూడా చాలామంది చాలాసార్లు చలగాలి వెళ్ళిపో చలగాలి వెళ్ళిపో అని చెప్పి ఆ సీన్ హీరో హీరోయిన్ కాంబినేషన్ కదా అది స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ కూడా మీరు చాలా బాగుంటుంది ఆ మూవీలో యా అది ఒకటి తర్వాత కోడిగుడ్డి తీసుకొచ్చి రావు రమేష్ గారు కొట్టే సీన్ కామెడీ సీన్స్లోకి వెళ్ళటము తర్వాత ఆ పాట ఒకటి ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కొన్ని సీన్స్ హైలైట్ అయిపోతాయండి అది ఎలా అందరి మనసులో అలా ఉండిపోతుంది ఓకే సో తర్వాత ఒరే బుజ్జిగా కూడా చేశాను తర్వాత అది కూడా మంచి క్యారెక్టర్ అండి తెలుగులో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు అంటే ఫస్ట్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు తర్వాత రావు రమేష్ గారు అనే స్టేజ్కి వచ్చారు కరెక్ట్ ఆయనతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు అందులోనూ మీ ఇద్దరు సీన్స్ ఇంకా హైలైట్ ఆ మూవీలో మంచి మెమరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా డెఫినెట్గా ఉంటాయండి ఎందుకంటే మంచి ఆర్టిస్టులతో వర్క్ చేసినప్పుడు అంటే వాళ్ళు మనకంటే బాగా చేసే ఆర్టిస్టులతో చేసి మనలో కూడా కాంపిటీషన్ వస్తుందండి ఆ స్పిరిట్ మనలో ఉన్న టాలెంట్ బయటకు వస్తుంది అలా రావు రమేష్ గారితో వర్క్ చేసిన ప్రకాష్ రాజ్ గారితో వర్క్ చేసిన ఇక్కడ ఫిక్స్ అవుతాం మెంటల్గా మనం మా ఒక పెద్ద క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ వర్క్ చేస్తున్నాము బాగా నేమ్ వచ్చిన ఆర్టి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ వర్క్ చేస్తున్నాం అనగానే ఆటోమేటిక్గా మనలో ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్లోను పర్ఫార్మెన్స్లో కూడా చేంజ్ వచ్చేస్తుంది అట కాంపిటీషన్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా బాగా చేయాలన్న స్పిరిట్ వచ్చేస్తుంది అది లోపల ఉన్న అవన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్స్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదండి అలా చేయటం అలా దొరకటం ఈవెన్ అట్లా అడుగుతుంటారు చిరంజీవి గారితో మూవీ చేశారా అండి రామ్ చరణ్తో చేశారా అండి బన్నీతో చేశారా అండి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారితో చేశారు మహేష్ బాబు అందరు పేరు పేరుని అడుగుతుంటారు యా చేశాను ఏంటంటే చేసినా చేశామని చెప్తాం పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేశాను సో అట్లా కొన్ని ఫిలిమ్స్ ఉంటాయి కదండి అవన్నీ చెప్పుకోవడానికి ఇట్స్ గ్రేట్ ఫీలింగ్ కానీ ఆడవారి మాటలకు అర్థాల వేరులో మూవీ అనుకుంటా వెంకటేష్ గారి ఒళ్ళో కూర్చుంటారు కదా 
అది ఎంత ఫన్నీ అంటే చేసేటప్పుడు కూడా మేమందరం ఒకటే పడి పడి నోకునేవాళ్ళం బికాస్ ఒక్క వెహికల్లో ఎంత మందిని ఒక్కేస్తారు అందరినీ చూసి ఫైనల్గా నేనే తక్కువ వెయిట్ ఉన్నానని పాపం అప్పటికి నేను మా లేడీస్ పక్కన ఉంటే వాళ్ళ ల్యాప్ మీద కూర్చొని ఈయన వైపు జస్ట్ అట్లా బెండ్ అయ్యి పర్లేదమ్మా పర్లేదు ఫీల్ కంఫర్టబుల్ ఇట్స్ ఓకే అనేవాళ్ళు ఆయన ఎంత హెజిటేషను ఎంత ఇదిగా ఉండేదంటే ఏమో మనకి మనకి బరువు ఉంటాము అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఆ వ్యక్తి మీద ఒక పెద్ద హీరో ఆయన ఒళ్ళో కూర్చున్నట్లు సీన్ అది కనిపించేది ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారేమో అన్న ఇబ్బంది అంటే మనము అన్ని కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు అలాంటి పట్టించుకోకూడదు కానీ పక్కన లేడీ ఆర్టిస్ట్ ఉంటే వాళ్ళ ఒళ్ళోకి ఎక్కువ కూర్చొని బెండికి మాత్రం ఇటు అవి పెట్టుకు వచ్చినట్లు అప్పుడు ఆ నన్ను అర్థం చేసుకొని ఆయన ఎట్లీస్ట్ ఏమనుకోలేము మా పర్లేదండి మీరు ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అనేవాళ్ళు సో అది చాలా ఆ సీన్ బాగా హైలైట్ అయింది ఎన్ని టేక్స్ పట్టిందండి ఆ సీన్కి అయిపోయింది వెంటనే అయిపోతుంది కానీ ఒక్క క్యారెక్టర్ ఒక్క దాన్నే ఉంటే సింగిల్ టేక్ అండి అది అంతమంది గ్రూప్ కదండి సో ఆటోమేటిక్ ఒక రెండు మూడు టేక్స్ వాళ్ళు అనుకున్నట్లు రాకపోవచ్చు షార్ట్ అది కింద నుంచి వస్తారు ఒకళ్ళు ముందు వచ్చేస్తారు ఒకళ్ళు డోర్ సరిగా వేయరు ఇంకొకళ్ళు అట్లా రకరకాలుగా ఆ షార్ట్ యాంగిల్స్ని బట్టి కూడా ఇట్ టేక్స్ టైమ్ బట్ వీ ఎంజాయ్ ఇట్ సో మచ్ గ్యా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ రాజలక్ష్మి గారు ఉన్నారు తర్వాత కన్నడ ఆర్టిస్ట్ ఒక ఆవిడ ఉన్నారు చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ ఆవిడ పేరు కూడా గుర్తురావట్లేదు ఇట్లా వీళ్ళందరి కాంబినేషన్తో వర్క్ చేస్తే ఒక పిక్నిక్ లాగా అనిపిస్తుంది మాకు అందరు అంటారు మీరు బోర్ కొట్టదా ఆ సినిమా షూటింగ్ అంటే బోర్ అండి అది దాని అన్నారు అనుకోండి వాట్ ఐ ఫీల్ నేను ఐ ఎంజాయ్ అని చెప్తా ఇట్స్ లైక్ పిక్నిక్ మాకు ఓకే వి ఎంజాయ్ అండి వి ఎంజాయ్ సో మచ్ షూటింగ్ టైం మరొక మూవీ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే గ్రీక్ వీరుడు నాగార్జున గారితో కరెక్ట్ చాలా మంచి సీన్ అందులో కూడా నాకు మేనత్తని ఆయనకి కానీ యంగ్ మేనత్తని నాకు ఒక చిన్న కొడుకు ఉంటాడు వాడికి అన్నం బాగా పిసికి పిసికి పెడుతుంటే ఆయన ఫారిన్ నుంచి వచ్చిన నాగార్జున గారు నాది చూసి చాలా డిస్గస్టింగ్గా ఉన్నట్లు ఇట్లా చూసేసి ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ సీన్ చాలా మంచి సీన్ బికాస్ తర్వాత ఫైనల్గా ఆయన రియలైజ్ అయినప్పుడు ఆ ప్రేమలు ఆప్యాయతలు ఫ్యామిలీలో ఉండే ఆ అటాచ్మెంట్స్ గురించి ఆయన రియలైజ్ అయినప్పుడు ఎగెయిన్ హీ రిమెంబర్ దట్ అండ్ అడిగి మరి అత్త నాకు నీ చేతితో అన్నం కలిపి ముద్దలు పెట్టవా అని అడిగి తినిపించారా ఎన్నిసార్లు తినిపించారు ఐ ఎంజాయ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఓకే చాలా అండి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వెంకటేష్ గారు కానీ నాగార్జున గారు కానీ మేమందరం కూర్చునేవాళ్ళం ఆ సినిమా మూవీ చేసేటప్పుడు మాకు చాలా రోజులు వర్క్ చేయటం జరిగింది అందరం ఒక ఫ్యామిలీలా కూర్చునేవాళ్ళం ఇంక్లూడింగ్ హీరో హీరోయిన్స్ ఓకే కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ గ్యాప్లో బట్ ఈ క్యారీవాన్ కల్చర్ వచ్చాక కూడా ఇలా కూర్చునే వాళ్ళం అండి నా కూడా మాకు అదే హాయిగా ఉండేది అందరం కూర్చొని ఆ కంఫర్ట్ ఉన్న చోట మాత్రం కూర్చునే వాళ్ళం ఆ కంఫర్ట్ ఉన్న ఆర్టిస్టుల మధ్యలో ఆ ఆర్టిస్టులతో అయితే మాకు సీన్స్ మధ్యలో మాట్లాడితే రూమ్కి వెళ్ళిపోవటం క్యారవాన్కి వెళ్ళటం చేసేవాళ్ళం కాదు మీరు చెప్పిన గ్రీక్ వేరే టైంకి పెద్దగా ఎక్కువ క్యారవాన్స్ లేవండి మాకు రూమ్స్ ఫెసిలిటీ ఉంది షూటింగ్ ప్లేస్లో రామనాయుడు స్టూడియోలో అది జరిగేది అక్కడ అందరికీ రూమ్స్ ఎవరికి వాళ్ళకి రూమ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు హీరోకి ఇచ్చేవాళ్ళు క్యారవాన్ హీరో హీరోయిన్కి లేకపోతే వాళ్ళకి కూడా ఉండేది బట్ మేము రూమ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు అందరం హాయిగా కూర్చునేవాళ్ళం అక్కడ ఇళ్ళ నుంచి కూడా ఏమన్నా ఐటమ్స్ తెప్పించేవాళ్ళు కార్యక్రమం మన ఈవెన్ నాగార్జున గారితో సహా సుధా గారు ఉండేవాళ్ళు అందరం మంచి ఐటమ్స్ అక్కడ కూడా చేసేవాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసేవాళ్ళు టైం ఉంటే వీ యూస్ టు ఎంజాయ్ అంటే అది చెప్పా కదండి పిక్నిక్ లాగా అనిపించే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్లు అన్నీ చెప్తుండేవాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉండేదండి ఆ రోజులు ఇప్పుడు మిస్ అయ్యామండి కొంచెం నిజం చెప్పాలంటే ఆ కల్చర్ ఇప్పుడు లేదు ఈవెన్ కొంచెం మంచి బ్యానర్ అనగానే మంచి కొద్దిగా హీరో పెద్ద హీరో అనగానే అందరికీ క్యారవాన్స్ అందరు పోయి ఆ క్యారవాన్స్లో కూర్చుంటారు షార్ట్ టైంకి వస్తారు ఆ కొద్దిసేపు అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఏదైనా మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళకుండా అక్కడే జరుగుతుంది కంటిన్యూగా అన్నప్పుడే వి సెట్ టుగెదర్ అండ్ చాట్ ఓకే లేదంటే టక్ మనం వెళ్ళిపోయి ఆ క్యారవాన్లో కూర్చుంటారు ఇట్స్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ గుడ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ని మూవీస్ చేసాక కూడా మీ వరకు ఒక మంచి ఆఫర్ వచ్చి డేట్స్ అన్నీ కన్ఫర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత 
సడన్ గా లేకపోవటం అలా ఏమన్నా జరిగినాయా ఎలా కనిపెట్టారు నా మనసులో ఆలోచన ఎవరితో షేర్ చేసుకోలేదు నేను హౌ కమ్ ఇట్ ఈస్ సర్ప్రైజ్ ఎవరు కూడా అడగల ఆ క్వశ్చన్ ఇప్పటి వరకు యా వచ్చిందండి అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను నేను ఒకసారి బట్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ యాక్చువల్గా అది జరగకూడదని ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఒక మంచి మనసుతో ఆలోచిస్తే మాత్రం ఐ ఫీల్ లైక్ ఎవరికి కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకూడదు అనేది నా పాయింట్ దానివలన ఆర్టిస్ట్ బాధపడకూడదండి వన్స్ మేకప్ వేసిన తర్వాత వాంటెడ్లీ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉంటే మా క్యాన్సిల్ అయిందమ్మా అనుకోకుండా ఇది అయిందమ్మా అని చెప్తే అక్కడ కనిపిస్తుంటుంది మనకి వీ యాక్సెప్ట్ కాకుండా వాంటెడ్లీ ఈగో ప్రాబ్లమ్తో లేకపోతే ఇంకేదైనా రీజన్స్తో వన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఆర్టిస్ట్ని మేకప్ వేసి ఇంకా జస్ట్ అబౌట్ టు కమ్ టు షార్ట్ షార్ట్లోకి రాబోతున్న సందర్భంలో మీరు చాలా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అండి మేము అనుకోలేదు మిమ్మల్ని ఇంత చింత క్యారెక్టర్కి పిలవటం మనం చాలా ఫీల్ అవుతున్నాము సో మనం మీకు ఇంకొక మంచి క్యారెక్టర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు మీకు ఇది లేదండి అని అంటే ఎలా ఉంటుందండి నేను ఇక్కడికి వచ్చానండి మీరు ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటానికి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇది నా స్థాయి ఛానల్ కాదు అని చెప్పి నేను మనసులో అనుకొని సారీ ప్రసన్న నేను నాకు కొంచెం వేరే అర్జెంట్ పని ఉంది నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేస్తాను లేకపోతే ఇంకేదైనా కన్విన్సింగ్గా కూడా చెప్పడం కాదు మళ్ళీ మీకు అర్థమైపోతుంది పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది మీ ఫీలింగ్ నో అండి దట్స్ రాంగ్ ఒక ఆర్టిస్ట్కి మేకప్ వేసిన తర్వాత రెడీ అయ్యి షార్ట్లోకి వచ్చే ముందు అది నేను రెడీ అయ్యే వచ్చాను కదండి నాకు ఆ క్యారెక్టర్ తెలుసు నేను ఎంత క్యారెక్టర్ అనేది తెలుసు నాకు నేను చేయటానికి రెడీ అయ్యి వచ్చా నేను ఎవరు ఏంటో ఆ వ్యక్తులకు తెలిసే నన్ను ఆ క్యారెక్టర్కి చూస్ చేసుకున్నారు ఇంత జరిగిన తర్వాత అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏదో డిస్కషన్లో నా యాక్టివ్నెస్తో నా ఎక్సైట్మెంట్తో నేను గబగబ ఏదో మాట్లాడిన దాన్ని సరదాగా మన అన్న ఫీలింగ్తో మాట్లాడిన నాది అవతల వ్యక్తులు వేరేగా రాంగ్గా తీసుకొని అలాంటి చేంజెస్ చేస్తే అది ఊరికనే పోదు అది అట్ట ఫ్లాప్ అయింది ఆ మూవీ ఐ ఫెల్ట్ ఇలా నాకు అర్థమయ్యింది నన్ను ఇలా తీసుకొచ్చి చాలా దూరం ఫిల్మ్ సిటీ దాకా వెళ్ళి తీసుకువెళ్ళి అంత రెడీ షార్ట్లోకి వెళ్ళే ముందు ఆ రీజన్ చెప్పారు ఇట్స్ నాట్ రైట్ ఆ రీజన్ రాంగ్ అనేది నాకు క్లారిటీ క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇన్ కేస్ నిజంగా అదే అయితే నాకు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ పిలుస్తారు వీళ్ళు కాదు అది నిజం కాదని నేను ఎలా అనుకున్నానో మనసులో అదే జరిగితే మాత్రం వీళ్ళు ఎంత ఖర్చు పెట్టి ఇంత చేసి ఇంత గొప్ప పెద్ద హీరోతో చేస్తున్నారు దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ సంథింగ్ అనుకున్నా అది ఫ్లాప్ అవుతుంది అని అనుకోలేదు అలా అవ్వాలని కూడా కోరుకోలే సంథింగ్ ది దే విల్ రిసీవ్ అనుకున్నాను నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు ఒక మంచి మనసు ఉన్న మనిషిని బాధ పెట్టకూడదు ఎవరికి అన్యాయంగా ఏ ఇబ్బంది కలిగించకూడదు అనేది పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు అలానే నాకు తెలిసి నేను ఎప్పుడు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టను ఎవరిని నెగటివ్గా రాంగ్ వేలో థింక్ చేయను ఎవరికి ఎలాంటి హామ్ చేయను నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి అలాంటి మనుషుల మనసులో బాధ కలిగితే వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకుంటే జరుగుతాయండి ఐ బిలీవ్ దట్ టూ త్రీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అలాంటి అయినాయి నాట్ ఓన్లీ అంటే ఇండస్ట్రీ సైడే కాదు ఈవెన్ అవుట్ సైడ్ వెన్ ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ వెన్ ఐ ఫెల్ట్ దాట్ డెఫినెట్గా నాకు మనసుకు చాలా బాధ వేసి అరే ఏంటి ఇట్లా అని ఆ బాధకి సంథింగ్ ఇట్స్ రాంగ్ అని అనిపించినప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అయింది అండి అది నేను వాళ్ళకి శాపమో నాకు గొప్ప అనండి ఎవరైనా ఇలాంటి సన్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎవరికైనా ఉంటుందండి మీకు కూడా ఉండొచ్చు మీరు మంచి వ్యక్తి మంచి మనసు అందరికి హెల్ప్ చేసే పర్సన్స్ సిన్సియర్స్ అలాంటి వ్యక్తులని వాంట వెళ్ళి ఇబ్బంది పెట్టిన సందర్భాలు ఏమన్నా ఉంటే డెఫినెట్గా అవతల వ్యక్తులకి అది నెగిటివ్ అవుతుందండి అది జరిగింది ఆ మూవీ నేమ్ చెప్పాను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను నేను వ్యక్తులు మంచివాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళ ఈగో ఉందో చూడండి ఆ ఈగో దెబ్బ కొట్టింది దానివల్ల చాలా పెద్ద నష్టమే జరిగింది వాళ్ళకి చాలా పెద్ద మూవీ అది ఓకే చాలా అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిపోయిందండి ఎంత నష్టపోయి ఉంటారు అందరూ 
హీరో హీరో హీరోయిన్ కి ఒక రిమార్క్ డైరెక్టర్ కి రిమార్క్ ప్రొడ్యూసర్ కి తేరుకోలేరు పెద్ద మూవీస్ అంటే ఎక్కువ బడ్జెట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది చూడండి ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో ఎస్ అఫ్ కోర్స్ కాబట్టి నేనేమంటానంటే ఎవరైనా కూడా సిన్సియర్గా ఉన్న వ్యక్తులతో ఎస్పెషల్లీ సిన్సియర్గా ఉన్న వ్యక్తులతో వాంటెడ్లీ వాళ్ళని ఇబ్బంది కలిగించాలని కానీ ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ చేయకూడదు రైట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ దాట్ అనమాట త్రూ యూ మీ 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 ఛానల్ ద్వారా మీ మీడియా ద్వారా ఇంత జర్నీలో టెన్ ఇయర్స్ ఈసీ మెంబర్గా వర్క్ చేసి లాస్ట్ ఎలక్షన్స్కి ఏటెళ్ళిపోయారు అసలు మాయమైపోయారు ఎందుకని కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరుగుతుంటే శ్రీకృష్ణ భగవాను లాగా దూరంగా ఉండి అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నా అలా ఎలా కుదురుతుంది రంగంగంలో ఉండాలి కదా ఉండాలి కానీ అన్ఫార్చునే అంటే అనుకోకుండా నేను యుఎస్లో ఉండిపోయానండి ఆ టైంకి రావాలి వస్తే డెఫినెట్గా నేను పార్టిసిపేట్ చేసేదాన్ని ఎందుకంటే చాలా ఇయర్స్ నేను ఏసీలో ఉన్నాను నా మోటో ఎంతసేపటికి నాకు ఎవరితో సంబంధం లేదండి ఇది మాది మా ఎలా అయిపోయిందంటే రాజకీయం కంటే ఎక్కువైపోయింది రాజకీయ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ కంటే ఎక్కువైపోయింది పొలిటికల్ పార్టీస్ కంటే ఎక్కువైపోయింది సో నాకు ఎవరితో సంబంధం లేదు వ్యక్తులతో సంబంధం లేదు ఐ వాంట్ టు వర్క్ ఫర్ మై మా పీపుల్ నా మా మెంబర్స్ అందరికీ నాకు చేతనైన విధంగా యాక్టివ్గా వర్క్ చేయాలన్నది నా ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ పర్సన్స్ ఎవరు ఉన్నారు నాకు సంబంధం లేదు ఎవరు పనిచేస్తే వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఉంటాను మొదటి నుంచి నా ఇంట్రెస్ట్ అదే సో అనుకోకుండా స్లోగా మాకు మా అందరికీ ఈసీ మెంబర్స్ అందరికీ కంఫర్టబుల్గా వర్క్ చేయగలిగే అవకాశం కూడా మాకు చాలా బాగా దొరికిందండి మాలో మేము మాకు అక్కడ నుంచి ఏమీ రాదండి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఏదైనా కొన్ని కొన్ని పనులు కొన్నిటితో పోల్చలేము కాలి దాన్ని కౌంట్ చేయలేము అనమాట అక్కడ మేము మాకు దొరికేది మా ఈసీ మొత్తానికి దొరికేది ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అండి మనం మా మెంబర్స్కి వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ గుడ్ అన్నది దానికోసం ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ మీరు ఇప్పుడు అన్నారు ఎవరున్నా సపోర్ట్ చేస్తాను అని బట్ ఎలక్షన్ టైంకి కంపల్సరీ ఎవరో ఒక ఏదో ఒక ప్యానల్ సైడ్ ఉండాలి ఈసీ మెంబర్గా మీరు మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ టెన్ ఇయర్స్ చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత కూడా ఎలా కంటిన్యూ అంటే ఇంతకుముందు కంటిన్యూ అవ్వటం వేరు బట్ ఇప్పుడు సినారియో అంతా మారిపోయిందిగా ఏం మారిపోదండి ఓకే వర్క్ చేసే వాళ్ళు చేస్తారు చేయని వాళ్ళు సైలెంట్గా ఉండిపోతుంది సిచ్యువేషన్ దూరంగా ఉంటాము మళ్ళీ పని చేస్తున్నారు పని ఉంది అక్కడ యాక్టివ్గా ఉంది మా మెంబర్స్కి చేసే అవకాశం ఉంది అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మళ్ళీ అగైన్ ఐ విల్ కంటిన్యూ అండి నేను మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాను హ్యాపీగా కంఫర్టబుల్గా వర్క్ చేస్తాను అంత బాగుంటుంది పొలిటికల్ పాలిటిక్స్ అక్కడ ప్లే చేస్తుంటే మాత్రం నేను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా నా మీరు చూసే ఉండొచ్చు ఇంతకుముందు లాస్ట్ ఎలక్షన్ కాక అంతకుముందు ఎలక్షన్స్లో కూడా నేను చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా చెప్పాను ఇష్యూస్ ఏమున్నా కూడా స్టేజ్ మీద కూడా చెప్పానండి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే అక్కడ పాలిటిక్స్ ఉండొద్దండి పాలిటిక్స్ కావాలి గేమ్ ప్లే చేయాలంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ వాటిలోకి వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ ప్యూర్లీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఇది ఇక్కడికి వచ్చి పాలిటిక్స్ ప్లే చేయాలని వాళ్ళ ఈగో సాటిస్ఫై చేసుకోవాలని ఇలాంటి డ్రామా ప్లే చేసే పర్సన్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఐ ఫైట్ విత్ దెమ్ అండి ఎగ్నెస్ట్ ఎగ్నెస్ట్గా వాళ్ళకి నేను ఫైట్ చేస్తాను ఏమైంది నరేష్ గారు మీ పైన వేసిన పరువు నష్టం దావా కేసు ఏముందండి అది ఎన్క్రోర్స్ కండి ఎన్క్రోర్స్ కేసు వేస్తారండి అవన్నీ జరుగుతాయి ఏంటంటే అదంతా ఓన్లీ ఫర్ జస్ట్ ఆ హడావుడి ఆ మీడియా దీనికోసమే తప్పితే నథింగ్ ఎల్స్ అండి ఎందుకంటే ఏం చేసామని మా మీద పరువు నష్టం దావా వేస్తే అది నిలబడటానికి మేము చేసింది సర్వీస్ చేసాము మా మా మెంబర్స్కి సర్వీస్ చేసాము దానికి చేయటానికి ముందుకు వచ్చాము చేయని వాళ్ళని ఖండించాము ఆ వ్యక్తులకి కోపం వచ్చి ఏమన్నా మా మీద అలాంటి దావాలు వేశారనుకోండి దానికి అవి ఎలా అవన్నీ జస్ట్ స్టార్ట్అప్ చెప్పండి అఫ్ కోర్స్ కదా మీకు తెలియంది కాదు అందరికి తెలిసిన విషయం ఏది ఏదైనా కానివ్వండి ఒక చెయ్యి ఇలా చూపిస్తే ఒకవేళ మీ వైపు చూపిస్తుంటే మూడు వేళ్ళు నా వైపు చూపిస్తున్నాయండి కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా అన్నీ సరే ఒక వ్యక్తిని పాయింట్అవుట్ చేయకూడదు 
ఒక ఆర్గనైజేషన్ని పాయింట్ అవుట్ చేయకూడదు సాయం చేసే వ్యక్తుల్ని ఆర్గనైజేషన్కి మంచి చేయాలనుకుని వచ్చిన వ్యక్తులకి ఎప్పుడు కూడా సపోర్ట్ ఉండాలి కానీ అపోజ్ ఉండకూడదు అలా చేసిన వాళ్ళు పై పైన ముందు ముందు అలా టప్మని చెప్పి ఒక వెలుగు వస్తుందేమో కానీ ఆరిపోయే ముందు వెలుగులు అవన్నీ సో ఐ బిలీవ్ దాట్ జీవిత గారు మీరు హేమ గారు జీవిత గారు నేను హేమ అనే కాదండి మా గ్రూప్లో అంటే మెయిన్ ముందుకు వచ్చింది అయితే ఫస్ట్ మేము లేడీస్ ఆ సందర్భం వచ్చి మాట్లాడటం జరిగింది బట్ వీ హ్యావ్ ఏ బిగ్ గ్రూప్ అండి జెంట్స్ కూడా ఉన్నారండి అందులో వీ ఆల్ ఫాట్ మేమందరము ఆ టైంలో ఫైట్ చేసామండి చేసాము బికాస్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది వీ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్ టు ద మా మెంబర్స్కి ఒక మంచి షెల్టర్ కోసం చాలా ప్రయత్నం చేసాము మంచి అవకాశాలు కూడా దొరికినాయి ఇంకా ఫండింగ్ చాలా అవకాశాలు దొరికినాయి అందరం యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తున్నాము నరేష్ గారు కూడా హీ వాస్ యాక్టివ్ విత్ అస్ ఓకే అయ్యా నేను ఆయనకి మంచి అభిమాని నేను ఆయనకి కూడా నేను అంటే మంచి పాజిటివ్ ఉంది ఇది ఉంది బట్ సడన్గా ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అది డైరెక్షన్ మారిపోయింది సిచ్యువేషన్స్ అక్కడ ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ అండి దానివలన ఖండించాల్సి వచ్చింది అందరం లేకపోతే వీ వర్క్ ఎంత బాగా ఎంత కంఫర్టబుల్గా వర్క్ చేసామంటే శివాజీ రాజ గారు నరేష్ గారు ప్రసాద్ గారు అసలు స్టార్టింగ్ డిఫరెన్స్ ఎవరి దగ్గర వచ్చిందండి పదవుల్లో వచ్చిందండి ఎక్కడైనా అదే వస్తుంది తండ్రికి కొడుకుకి ప్రాబ్లం వస్తుంది అన్నదమ్ములకి వస్తుంది తోటి ఆర్టిస్టులకి వస్తుంది అలా పదవుల దగ్గర స్టార్ట్ అయిందండి సమ్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అంతే కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అది కాస్త చిలికి చిలికి గాలి వాన అయిపోయింది చాలా సింపుల్గా గోటితో పోయేదాన్ని గొడ్డల దాకా తెచ్చుకోవద్దు అంటారు పెద్దవాళ్ళు సో అదేమైందంటే చాలా చిన్న విషయం గోటితో పోగొట్టచ్చు అనుకోకుండా దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇగోకి వచ్చేసి అండి పెద్దగా అయిపోయింది దాన్ని అంత దూరం వచ్చిన తర్వాత మీడియా వాళ్ళు మనవాళ్ళు అన్నారు కదా వీరందరూ ఉన్నారు కదా దాన్ని అలా బూస్ చేశారు మేము బూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అందరు ఇంట్రెస్ట్గా చూడాలి అంటే ఎస్ యూ అఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ ఛాన్స్ అదే చేశారు మీరు అది కాస్త ఇంకొంచెం మీడియాలోకి వచ్చేసరికి ఇంకెనక రాలేదు కదండి ఇదన్నీ ఉంటే అక్కడితో ఖండించుకొని అక్కడితో సామరస్యం కదా పరిష్కరించుకోవాలి అంటే పబ్లిక్లో దాకా రావద్దు అందుకే చెప్తారు ఎప్పుడైనా ఒక కుటుంబంలో ఏదైనా విషయం వస్తే లోపల లోపల పరిష్కారం చేయండి రోడ్డుకి పడకండి అంటారు పెద్దవాళ్ళు బజార్కి ఇచ్చకండి అంటారు దాన్ని క్లియర్గా చెప్పాలంటే సో ఇది మనం మా అన్నది ఆర్టిస్టులు అది ఆర్టిస్టులు అందరు పబ్లిక్ పర్సన్స్ అక్కడ జరిగే ఇష్యూస్ అలా అలా పబ్లిక్లోకి వచ్చిన తర్వాత వెనక్కి తీసుకోలేకపోయాము మీరు ఈసీ మెంబర్స్గా అందరూ కూడా మీరు క్లబ్గానే ఉన్నారు మీటింగ్స్ అరేంజ్ ఎవ్రీబడి అండి మేము నిజంగా చాలా బాగా వర్క్ చేసాము ఎంత బాగుండిందంటే కంపారిటివ్లీ బిఫోర్ ప్రీవియస్ ఈసీస్తో కంపేర్ చేస్తే ఆ టైంలో ఒక త్రీ ఫోర్ టర్మ్స్ చాలా బాగా స్లోగా అలా అలా గ్రాఫ్ పెరిగిందండి మాకు ఫండింగ్ బాగుండింది మేము చేసే కార్యక్రమాలు బాగుండినాయి అన్ని బాగుంది అది కాస్త అనుకోకుండా ఈ చిన్న ఇష్యూతో అది ఈగో ప్రాబ్లంతో దాన్ని పెద్దదయ్యి అది కాస్త ఈ రోజున మా అనేది ఎవరి నోట్లోనూ ఎవరి మైండ్లోనూ రాని పరిస్థితి మా మెంబర్స్ కూడా సాయం అందుతుంది కానీ బహుశా ఇంకా బాగా గొప్పగా చేయగలిగే పరిస్థితులు ఉండేవేమో ఓకే అదే కంటిన్యూ అయ్యి ఉంటాయి కానీ ఆ టైంలో చాలా బాగా రాజశేఖర్ గారు జీవిత గారు నరేష్ గారు శివాజీ రాజా గారు మిగిలిన మా ఈసీ మెంబర్స్ అందరం ఎంత బాగా వర్క్ చేసుకునే వాళ్ళం మీటింగ్స్లో కూర్చుంటే ఎంత సంతడిగా ఉండేది ఎంత సరదాగా ఉండేది ఎవరో ఒకళ్ళ ఇంట్లో ఆర్గనైజ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ జీవిత గారు వాళ్ళ ఇంట్లో రాజశేఖర్ గారు వాళ్ళ ఇంట్లో అంత బాగుండేది అనవసరంగా చెప్పాను కదండి ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఒక ఈగో ప్రాబ్లము మీరంతా ఓకే బాగానే ఉన్నారు బట్ ఇండస్ట్రీ నుంచి కాస్త ఒక పెద్ద తరహా ఒక పెద్ద మనిషిలాగా ఎవరు కూడా నరేష్ గారికి అడ్వైజ్ ఇవ్వటం కానివ్వండి అట్లాంటివి ఏమి జరగలేదా జరగబట్టిగా అయిపోయింది పరిస్థితులు అన్నీ ఇలా ఉన్నాయి లేకపోతే లేదండి రీసెంట్గా టూ గ్రూప్స్ లాగా అయిపోయింది నో 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 అండి ఇంకా ఆ రోజు ఆ ఎలక్షన్స్ దెబ్బ తర్వాత దెర్ ఇస్ నథింగ్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ గొడవలు లేదు గొప్పగా చేసింది లేదు గొడవలు లేకపోవటానికి అసలు కంప్లీట్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు ప్యానలే మొత్తం అంతా రాజీనామా చేసేసారుగా చేశారు ఎందుకంటే వర్క్ చేయలేదండి ఏమైనా చేద్దామని ముందుకు వచ్చిన వ్యక్తులకి 
ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అది కూడా మనం మాకు ఎవరికి ఏం రాదండి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ మిగులుతుంది అది ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసమే చేద్దామని వాళ్ళ టైమ్ మనీ ఎవ్రీథింగ్ ఒక గంట పని చేస్తే ఒక రెండు గంటలు పని చేస్తే ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి అందులో ఈజీలో ఉన్న ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి వి గెట్ వెరీ గుడ్ అమౌంట్స్ కానీ అలాంటి వ్యక్తులు అందరూ కలిసి అవర్స్ టుగెదర్ మీటింగ్స్ పెట్టుకొని ప్లాన్స్ వేసుకొని పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి ఇదేదో చేస్తూ ఇన్ని చేసినప్పుడు అది ఎంతా పోయి ఏమి చేయలేని అసహాయతతో చేతులు ముడ్చుకొని అక్కడ కూర్చోవాలి చేద్దాం అనుకున్న వ్యక్తులకు కూడా చేసే అవకాశం లేకుండా పోతే అప్పుడు వాళ్ళు డిసైడ్ అయింది ఒకటి ఓకే మన మోటో ఏంటి మా మా మెంబర్స్కి సర్వీస్ చేయాలి ఈ గ్రూప్ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూ అయితే ఇద్దరికి ఎంతసేపటికి కాంట్రవర్సీలే మిగులుతాయి ఎంతసేపటికి నువ్వు ఏస్ అంటే నేను నువ్వు చెప్పింది నాకు నచ్చకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ పడింది కాబట్టి ఆ ఫీలింగ్ ఇక్కడ ఒకటి ఉండింది కాబట్టి ఆ థాట్స్ ఆ ఫీలింగ్స్ ఆ నెగిటివ్నెస్ సో లెట్ దెమ్ డూ ఇట్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు డూ వాళ్ళు చెప్పారు చాలా చెప్పారు మేము అది చేస్తామన్నారు ఇది చేస్తామన్నారు లెట్ దెమ్ టు ఇట్ మేము వెళ్ళి ఉన్నామంటే మీ వల్లే మేము మమ్మల్ని ముందుకు పోనియలేదు మమ్మల్ని చేయనియలేదు మీరు ప్రతిసారి మేము ఎప్పుడు ఏం చేద్దామని మీటింగ్స్ పెట్టి మేము చేద్దాం అనుకున్నా కూడా మీరు మీ ఇష్యూస్తో మాకు అవకాశం ఇవ్వలేదని అవక చెప్తారు ఓకే అందుకే వద్దు చేయనివ్వండి వాళ్ళే చేయనివ్వండి కావాల్సింది మాకి ఒక మంచి బిల్డింగ్ మంచి ఫండ్ మంచి సర్వీస్ లెట్ దెమ్ డూ ఇట్ అనుకున్నారు అందరు రిజైన్ చేసేసారు ఇది నాకు తెలిసిన వారికి బిల్డింగ్ ఎంతవరకు ఏమీ తెలియదు ఏమీ తెలియదు నేను ఐఎమ్ అసలు అవేర్ ఆఫ్ ద నో వే అనమాట అసలు అసలు నాకు ఏమీ అవేర్నెస్ లేదు ఇప్పుడు ఆ విషయంలో ఓకే బికాస్ నేను ఏంటంటే వన్స్ నేను లేను ఎలక్షన్స్లో లేను నేను మెం ఈ మెంబర్నే కానీ ఈసీ మెంబర్ని కాదు అక్కడికి వెళ్ళి సర్వీస్ చేద్దాము అనే ఆ ఇంట్రెస్ట్ అది కూడా పోయింది బికాస్ ఆఫ్ ఆ సిచ్యువేషన్స్ అలా ఉండినాయి అప్పుడు నేను లాస్ట్లో అది జరిగినవి ఉన్న ఎలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కూడా రిజైన్స్ చేసేసి ఉదలకు వచ్చేసారు ఇంకా అలాంటప్పుడు నేను పోయి ఏం చేస్తాను సో లెట్ ఇట్ బి లెట్ దెమ్ డూ చేసేవాళ్ళు చేస్తారేమో చేస్తున్నారేమో మాకు మెడికల్ది అయితే క్యాంప్స్ మంచిగా అందిస్తున్నారండి అది మన మదల్ రవి గారు రవి గారు హీ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దట్ బికాస్ హీఈస్ డాక్టర్ రైట్ హీఈస్ డూయింగ్ వెల్ ఆ విషయంలో మాత్రం ఎవ్రీ ఫోర్ మంత్స్కి ఒక మంచి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో మా అందరికీ ఫుల్ బాడీ చెక్అప్ ఓకే అలాగే ఎవరికైనా అడిషనల్గా ఏదన్నా మెడికల్ రిలేటెడ్ హెల్ప్ కావాలన్నా వాళ్ళు దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అండ్ ఆ విషయంలో రవి గారు బాగా చేస్తున్నారు ఓకే ఈవెన్ జీవిత గారు ఉన్నప్పుడు కూడా డే అండ్ నైట్ ఆ విషయంలో ఎనీ టైం హీ షీ వాజ్ రెడీ అండి అతను చేసేది చాలా వర్క్ చేశారండి నో డౌట్ అబౌట్ దట్ షీ డిడ్ సో మచ్ మీరు ఉమెన్గా ఐ ప్రౌడ్ ఓకే అబౌట్ హర్ తను చేసినంత వర్క్ టైం స్పేర్ చేసిన ఇది కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే దిస్ ఇస్ షీ ఇస్ ఎ గ్రేట్ లేడీ అది మన ఆడవాళ్ళ విషయంలో మనం వీ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ అనమాట మీ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్లో ఎన్నో సర్వీసెస్ చేసి ఉంటారు మా మెంబర్స్కి మీకు బాగా సాటిస్ఫై అయిన మూమెంట్ కానీ ఏదైనా ఉందా నాట్ ఎంతో చాలా గొప్పగా చేసే అవకాశం అయితే రాలేదండి ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చేదేమో బాసా కొన్ని ఇంకొన్ని రోజులు కంటిన్యూ అయ్యి ఉంటే అలానే ఏ గొడవ లేకుండా ఓకే అది గ్రూప్స్ అది మెంబర్స్ పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీలో వాళ్ళల్లో ఏమైనా చిన్న చిన్న మార్పులు వచ్చి వేరే వేరే వాళ్ళు వచ్చిన కంటిన్యూగా చేయగలిగి ఉంటే అదే సర్వీస్ని ఆ యాక్టివ్నెస్తో డెఫినెట్గా మీరు చెప్పిన సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు మిగిలి ఉండేదేమో బట్ నేను ఆ వైజాగ్లో అప్పుడు హుదూద్ సంథింగ్ ఏదో ఒక ఇది అయింది కదా సైక్లోన్ ఆ టైంలో మాత్రం మంచి ఫండ్స్ అది కలెక్షన్ అవన్నీ చేసి అందించినది అదొకటి మాత్రం బాగుండిందండి అది అందరికీ చేయగలిగాయి అమ్మ అప్పుడు నాట్ ఓన్లీ మా మెంబర్స్ త్రూ మా చాలా ఇండస్ట్రీ త్రూ ఇండస్ట్రీ నాట్ ఓన్లీ మా హోల్ ఇండస్ట్రీ చేశారు కదా అప్పుడు ఆ పార్టిసిపేషన్ చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది నాకు ఓకే దట్స్ చేయాలండి అలా చేయాలి ఇదే వచ్చినప్పుడు ప్రళయాలు వచ్చినప్పుడు చేయటం కాదండి ఎప్పుడు కూడా అంత యాక్టివ్గా ఉంటే వీ కెన్ డూ వండర్స్ ఫర్ అవర్ నీడీ పీపుల్ మా ఇండస్ట్రీ గురించే మేము అంటున్నాం నేను మా ఒక్కదానికి అంటున్నా ఇండస్ట్రీ హోల్ ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్తున్నా ఇట్స్ ఆల్ ఫ్యామిలీ కదండి ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఫ్యామిలీ నాట్ ఓన్లీ మా 
అందరికీ కలిపి అంత మంచి బెనిఫిట్ అయ్యి ఈ చేయగలిగే సత్తా ఉందండి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి సత్తా అంటే ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి చేయట్లేదు ఎన్ని మూవీస్ చేశారు ఆర్థికంగా ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా నమ్మి మోసపోవటం ఎక్కడైనా పెట్టి ఎవరికైనా ఇచ్చి అలా ఏమన్నా జరిగిందా లేదండి ఎప్పుడు నేను జాగ్రత్తగానే ఉన్నారా ఆ విషయంలో అంతే ఎందుకంటేనండి ముందు నుంచి కాస్త జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఇదేనండి నా లైఫ్ లైక్ అంటే మా పేరెంట్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ కంఫర్ట్ ఇచ్చారండి గోల్డెన్ సిల్వర్ స్పూన్ అని కానీ బ్రాస్ స్పూన్ అయితే ఉందండి దట్ అది ఉండేది మా పేరెంట్స్ చాలా బాగా చూసుకున్నారు మమ్మల్ని పెంచిన తీరు మాకు మంచి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మా లైఫ్ బాగుండింది టిల్ మ్యారేజ్ యాక్టివ్గా అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేసేదాన్ని నాకు ఏది కావాలన్నా కూడా అన్నీ ఆ రేంజ్లోనే నా ఫ్యామిలీ రేంజ్లోనే ఐ గాట్ ఇట్ మ్యారేజ్ తర్వాత కూడా నేను వెనక తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదండి నేను అక్కడ కూడా నా హస్బెండ్ జాబ్తోనే స్టార్ట్ అయింది అది ఆ జర్నీ అలా 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 చాలా మంచి పొజిషన్కే వచ్చామండి మేము ఎప్పుడు ఏ రోజున ఎవరిని అడిగినది లేదు చేయి చాచి అలానే ఎవరికి ఇచ్చి పోగొట్టుకున్నది లేదండి నాకు ఆ విషయంలో జాగ్రత్త భయం కూడా అండి ఒక్కసారి నా బ్రదర్ కజిన్కి ఒకళ్ళకి కొంత అమౌంట్ ఇచ్చాను కాకపోతే పాపం వాడు అనుకోకుండా ఓడలు బళ్ళు బళ్ళు ఓడలు అవ్వటం వలన ఇవ్వలేని పరిస్థితులు వాడి పొజిషన్ చూసి నేనే ఐ ఐ ఐ డెంట్ ఆస్క్ వద్దు అసలు అడగకూడదు అలాంటి సిచ్యువేషన్ అది హ్యాపీగా నేను వదిలేశానండి దాన్ని రైట్ అంతే తప్పించి నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ విషయంలో పోగొట్టుకోలేదు రిమ్యూనరేషన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గానే వచ్చేవండి వస్తాయండి పర్లేదండి నేను చెప్పాను చూడండి ఇందాక సిన్సియర్గా చేసే వాళ్ళకి రాలేదు అనుకోండి తేడాలు కొట్టేస్తాయి వాళ్ళకి అది అలాంటి బాధ పెట్టకూడదు ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఏమండి బోల్డ్ అంత ఖర్చు పెడతారు వాళ్ళు అన్నెసరీ ప్లేసెస్ అన్నెసరీ దీంట్లో ఖర్చు పెట్టేది ఏదో తగ్గించుకొని ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకొని ఆర్టిస్ట్కి నువ్వు ఎంత తక్కువ ఎట్లయినా మేము యాభై అంటే వాళ్ళు యాభై ఇస్తారా ఇవ్వకపోవచ్చు లక్ష అడిగితే లక్ష ఇస్తారా ఇవ్వకపోవచ్చు మీకు ఇష్టమైనదే ఇద్దరికి సాటిస్ఫై అయ్యే వేలో రెమ్యూనేషన్ మాట్లాడుకుంటారు అన్నీ ఓకే అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు తగ్గించుకోండి వేరే ఖర్చులు తగ్గించుకొని ఆర్టిస్ట్కి ఇవ్వండి ఆర్టిస్ట్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఆర్టిస్ట్ని బాధ పెట్టకూడదు ఎనీబడి నాట్ ఓన్లీ ఆర్టిస్ట్ టెక్నీషియన్స్ ఆల్సో ఎనీబడి అది మిగతా చోట్ల కట్ ఆఫ్ చేసుకొని అందరికి ఇవ్వాల్సింది ఏదో ఇవ్వండి లేదంటే మంచిగా చెప్పి ఇదిగో ఇలా ఇలా ఉంది పరిస్థితి మీకు ఇంత మాట్లాడుకున్నాము అట్లీస్ట్ మేము ఇవ్వలేకపోవచ్చు ఇందులో కొంత తీసుకోండి అమ్మా ఆ రిక్వెస్ట్ చేయండి కావాలంటే ఎనీబడి నాట్ ఓన్లీ ఆర్టిస్ట్ టెక్నీషియన్స్ కూడా ఇదే రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు అండి ఎవరికైనా అదే మీకు హీరోయిన్లో హీరోలో లేకపోతే పెద్ద క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుల్లో పెద్ద డైరెక్టర్లో ఫోన్ చేయగానే వస్తున్నాం బాబు వస్తున్నానమ్మ తెచ్చేస్తున్నానమ్మ కోట్లు అని చెప్పేసేసి తీసుకొని వాళ్ళకి చేతిలో పెడతారు చిన్న చిన్న వాళ్ళకి ఎందుకండి ఇబ్బంది పెట్టడం మంచిదా నో ఇట్స్ నాట్ గుడ్ మనం కష్టపడినప్పుడు మనకు ఆ రూపాయి మనకు రాకపోతే బాధ అవతల వ్యక్తికి తప్పకుండా కొడుతుంది అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు అది నేను కోరుకుంటున్నాను ఇంత కూల్గా ఉండే జయలక్ష్మి గారికి సెట్లో ఎప్పుడైనా సహ సహనం కోల్పోవటం కో బాగా కోపం వచ్చిన సందర్భం ఏదైనా ఉందా ఇన్ని మూవీస్లో సీరియల్స్ టైంలో ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో వచ్చిందండి ఎందుకంటే ఓకే నైట్ షూట్స్ చెప్తారు నేను ముందే చెప్తాను యాక్సెప్ట్ చేయ ఈ క్యారెక్టర్కి ఒప్పుకునేటప్పుడే నైట్ షూట్స్ నాకు నాకు అవ్వదండి అలా ఎట్లా మేడం ఏదైనా సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ సీన్ డిమాండ్ అప్పుడు ఎట్లా అండి అంటే ఓకే ఫైన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్ ఆ సిచ్యువేషనల్గా సీన్ డిమాండ్ చేసినప్పుడు నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తా కానీ డ్రాక్ చేయకుండా ఈ టైం వరకు లెవెన్ ట్వెల్వ్ వన్ అంతే హోల్ నైట్ కాంట్ వర్క్ బికాస్ నేను హౌస్ వైఫ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వెళ్ళి ఇంటికి సంబంధించిన అన్నీ చూసుకోవాలి నాకు ఎవరు నేను పడుకొని నిద్రపోతే నాకు అన్నీ చూసేవాళ్ళు ఎవరు లేరండి ప్లస్ చూసేవాళ్ళు ఉన్నా నేను పడుకోలేని మనస్తత్వం కాదు ఐ కాంట్ కాబట్టి నేను ముందే చెప్తా ఒకరోజు చూస్తాం రెండు రోజులు చూస్తాం మూడు సార్లు చూస్తాము పదే పదే రిపీట్ అయింది అనుకోండి ఐ గెట్ ఇరిటేషన్ ఐ షౌట్ ఎట్ దెమ్ అది ఉంటాయండి సందర్భాలు ఉంటాయి ఎవరికైనా పేషెన్స్ అనేది కొంతవరకే కదండి ఉండేది లిమిట్ ఉంటుంది దెర్ ఇస్ ఎ లిమిట్ అది పోది క్రాస్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ వీ విల్ షౌట్ అండ్ ఫైట్ విత్ దెమ్ ఏ డైరెక్టర్ అయినా మీ పైన అరవటం కానివ్వండి ఎక్కువ టెక్స్ కావాలని అదృష్టం అండి 
నన్ను నాకు ఎందుకు లక్కీగా సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ అన్న పేరు ఉందండి రవి రవిబాబు చలపతిరావు గారు వాళ్ళ అబ్బాయి ఆయన చాలా కాంప్రమైజ్ అవ్వదు మనిషి తన ఏదైనా డైలాగ్ తను కావాలన్నట్టుగా ప్రెజ ప్రజెంట్ రా ప్రజెంట్ చేయకపోతే అది రాకపోతే చెప్పకపోతే ఆర్టిస్ట్ ఎంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్నైనా ఆయన ఇక రోజునే ఉంటాడు చెప్పాలి 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 అని నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటి రవి నన్ను ఒక ఒక షాట్కి రెండు షాట్లకు ఓకే అన్నాడు ఈ అమ్మాయి దగ్గర ఈమె దగ్గర ఇంతకంటే టాలెంట్ లేదన్నా లేకపోతే ఇంకా చాలే ఆమె క్యారెక్టర్గా అనుకోనా లేకపోతే నిజంగానే సాటిస్ఫై అయ్యా సాటిస్ఫై అయ్యా అనుకుంటా డౌట్లు వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయండి రెండు మూడు సందర్భాల్లో నాట్ ఓన్లీ విత్ రవిబాబు వేరే అదర్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర కూడా అడిగేస్తానండి నేను అడిగేస్తాను టైం కొంచెం గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ఏదో ఆర్ యూ ష్యూర్ ఐఎమ్ఐ డూయింగ్ రాయ్ బాగుందని నేను చేసేది నిజంగా సాటిస్ఫై అయ్యి టేక్ ఓకే చెప్తున్నారంటే భలే వాళ్ళే వస్తూనే లేదు కాంప్రమైజ్ అయ్యే ప్రసక్తే లేదు ఎవరైనా సరే మీ మీ మీరు చేసింది ఓకే అనుకున్నాం కాబట్టి ఓకే అన్నామండి అంటే ఎందుకంటే నా ముందే వేరే సీనియర్ ఆర్టిస్టులని టేకుల మీద టేకులు టేకుల మీద టేకులు చేపిస్తుంటారు అలాంటి సందర్భంలో నాది టక్ పని అయిపోతుంది నాకు డౌట్ వస్తుంటుంది నా మీద నాకు అప్పుడప్పుడు అపనబకం వస్తుంటుంది ఇట్లా పేర్లు చెప్పాను కానీ పెద్ద ఆర్టిస్టులతో చేసినప్పుడు నాకు కాంబినేషన్ నాకు అలాంటి సందర్భాలు ఎదురుపడ్డాయండి ఆ టైంలో వచ్చింది డౌట్ ఓకే ఎస్ కానీ ఈవెన్ మన విశ్వనాథ్ గారి మూవీలో కూడా ఆయన చెప్పేవాళ్ళు సింగిల్ టేక్ అమ్మ నువ్వు అనే వాళ్ళ చాలు ఎందుకంటే లక్కీగా అదైతే యాక్టింగ్ క్లాసెస్ కూడా లేవు బట్ ఆ కూచిపూడితోనే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి మ్యాక్సిమం వచ్చుంటాయేమో అంటే అది నేనేమంటానంటే ఒక లాంగ్వేజ్ కానీ ఒక ఆర్ట్ కానీ ఎనీథింగ్ చెయ్యగా చెయ్యగా చేయగా మనకు ఆ పట్టు వచ్చేస్తుందండి ఆ ప్రతి ఆర్టిస్ట్ ఫస్ట్ ఫిలిమ్స్ చూడండి ఈవెన్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న హీరోల ఫస్ట్ ఫిలిం చూడండి థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిలిమ్స్ చూడండి టెన్త్ ఫిలిం చూడండి అలా అది ఆటోమేటిక్గా మెచ్యూరిటీ ఐ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో వచ్చేస్తుంది దాట్ ఐ బిలీవ్ నాకు కూడా అంతేనండి మొదట్లో హెజిటేషన్ ఉండేది కెమెరా అంటే లక్కీగా యాంకర్గా నాకు ఆ హెజిటేషన్ లేదు కెమెరా ఫియర్ లేదు యాక్టింగ్ విషయంలో పెద్ద డైరెక్టర్స్ దగ్గర చేసినప్పుడు కొంచెం భయం ఉండేది తర్వాత తర్వాత చేయగా చేయగా ఎస్పెషల్లీ సీరియల్స్లో చేసిన తర్వాత నాకు చాలా ఈజీ అయిపోయిందండి ఫింగర్ టిప్స్ అయిపోయింది నాకు హ్యాపీగా మీతో ఎలా మాట్లాడుతున్నాను అట్లానే అనిపిస్తుంది యాక్టింగ్ అంటే అది కొత్త వాళ్ళకి ఆ తెలియని వాళ్ళకి నండి ఆ ప్రాబ్లం ఐ డోంట్ నాకు అసలు అలాంటిది చాలా ఇయర్స్ బ్యాకే లేదండి ఓకే సో అది కానీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఎనీథింగ్ మాట్లాడుతుంటే నా లాంగ్వేజ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మనం చదువుకుంటే బుక్లో రాదు అది అవును అలాగే యాక్టింగ్ క్లాసెస్కి ట్రైనింగ్ అయితే కాదండి విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇద్దరు పాపలు కదండి మీకు ఒక పాప చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అందరూ హీరోయిన్ చేస్తారు అనుకుంటే అమెరికా పంపించేసారా అంటే తను హీరోయిన్గా ఆఫర్స్ అయితే చాలా వచ్చినాయి ఓకే బట్ తను బాగా చదువుతుంది ప్లస్ మా ఫ్యామిలీలో ఎవ్వరు మూవీస్ హీరోయిన్గా అట్లా లేదు అండి నాకు ఆ అవకాశం వచ్చినా నేను వెళ్ళలేదు దట్ థింగ్ ఏంటంటే హైగా చదువుకుంటుంది నేనంటే మ్యారేజ్ తర్వాత వచ్చాను విత్ మై హస్బెండ్ యాక్సెప్టెన్సీ తన ఇష్టంతో వచ్చాను కాబట్టి ఓకే పెళ్ళి కావాల్సిన పిల్లలు రేపు వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారో మంచి మ్యాచెస్ రావేమో ఈ హెజిటేషన్ ఉండేది ప్లస్ అప్పుడు పాపకి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లాంటి థింకింగ్ ఉండేది ఇప్పుడు లేదండి ఇప్పుడు వస్తే దగ్గరికి అంతే స్టిచ్ చేసేస్తాను బికాస్ ఇప్పుడు మారింది ట్రెండ్ అప్పుడు అలా ఉంది ప్లస్ బాగా చదువుకుంటుంది తను ఎప్పుడు కూడా మంచి టాపర్ ఇంకా అలా చదువుకున్న పిల్లని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయాలి లెట్ హర్ కంప్లీట్ హర్ స్టడీస్ మాస్టర్స్కి వెళ్ళిపోయింది యూఎస్ వద్దనుకున్న మూవీస్ నేను మా వారికి అసలు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అట్లా షీస్ అనుకోకుండా అది అయిపోయింది దాని తర్వాత మ్యారేజ్ ఇప్పుడు బేబీ తనకి సో ఇప్పటికి అంటారు కొంతమంది మా హీరోయిన్ ఎలా ఉంది అంటారు మంచి హీరోయిన్ని మీరు పెళ్లి చేసి పంపించేసారండి అంటారు బట్ నా యంగర్ డాటర్కి నా షీఈ్ ఇంట్రెస్టెడ్ తను లండన్లో యానిమేషన్ చేసింది చిన్న పాప ఓకే ఇద్దరికి ఏజ్ డిఫరెన్స్ బాగానే ఉంది బట్ షీఈ్ ఇంట్రెస్టెడ్ నా సో ఈ మంత్ర సత్యానంద్ గారి దగ్గర కూడా ట్రైనింగ్ అది ఇప్పించాం రీసెంట్గా ఓకే ఓకే సో షీఈ్ రెడీ టు ఎంటర్ నవ్ సో త్వరలో ఎంట్రీ ఉండబోతుంది అయ్యా హోప్ఫుల్లీ
అంటే హీరోయిన్ గానే ఎస్ అండి పెద్ద పాప ఫస్ట్ మూవీకి అవార్డు కూడా తీసుకున్నట్టుంది చూడాలి వాళ్ళ అదృష్టవంతులే అనుకుంటున్నాను వాళ్ళిద్దరు యాంగిల్లో ఎందుకంటే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ చిన్న పాప చాలా అదృష్టవంతురాలు అంటారు అందరు ఫ్యామిలీలో తను పుట్టిన తర్వాతనే మీరు ఫుల్ డెవలప్ అయిపోయారు ఎటు చూసిన వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం రాలేదు మీ గ్రాఫ్ అంతా అట్లా అలా వెళ్ళిపోయింది అని షీఈ్ లక్కీ గర్ల్ అండి డెఫినెట్ గా సో తన అదృష్టం తనకి ఎలా ఉందో చూడాలి ఇండస్ట్రీలోకి వస్తే తనకి డెఫినెట్ గా తను క్లిక్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా చూద్దామండి ఇఫ్ నాట్ వీ డోంట్ మైండ్ హ్యాపీగా తను మ్యారేజ్ చేసుకుంటుంది ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ అట్లా మీకు హెల్త్ బాగోకుండా కూడా యాక్టింగ్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఎస్ సీరియల్స్ లో చేయాల్సి వచ్చింది మూవీస్ లో అలా సిచ్యువేషన్ రాలేదు బికాస్ అది కొంచెం రెస్ట్ గా ఉంటూ చేసే వర్క్ సీరియల్స్ లో హెవీ వర్క్ ఉంటుంది అండి మీరు ఎంత సిక్ అయినా సరే వీ హ్యావ్ టు కమ్ బికాస్ అది చాలా మంది కాంబినేషన్ డేట్స్ ఉండవు ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు ఎపిసోడ్స్ రెడీ అయిపోవాలి బడ్జెట్ తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇన్ని యాంగిల్స్ లో మనం వర్క్ చేయాల్సి నాకంటే పాపం ప్రీతి నిగమ్ మేము అమెరికా అమ్మాయి ఒకటి చేసామండి జీతలకి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది నాకు నా క్యారెక్టర్కి కానీ ఆ వాతావరణం కూడా చాలా బాగుండేది అనురాధ గారు జీతలు ఇన్ఛార్జ్ షీ ఎంకరేజ్డ్ చాలా అనమాట మమ్మల్ని సో ఆ టైంలో ఇలాంటి సందర్భాలు చాలా చూసేదాన్ని ఎస్పెషల్లీ నా కో ఆర్టిస్ట్ ప్రీతి నిగమ్ చాలాసార్లు సిక్ అయ్యేది పాపం తను అలానే చేస్తుండేది పడిపోయేది కూడా ఒక్కొక్కసారి అంత సిక్నెస్ ఆ ఫీవర్ హై ఫీవర్ ఉండే అట్లా ఇట్లా బాధ వేసేది కానీ బట్ తప్పదండి అట్లా ఉంటుంది ఈవెన్ నా డాగ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా నా డాగ్ చనిపోతే షూటింగ్లో ఉండి నేను తెలుసుకొని ఏది చేస్తే అక్కడే పెద్దగా అసలు వాళ్ళకి ఎవరికి అర్థం కాలే జనాలకి ఇద్దరు ముగ్గురు అయితే ఏంటి డాక్ చనిపోతే ఎవరు మనిషి చనిపోయినట్టు ఏడుస్తుంది అన్న సర్కాస్టిక్ ఫీలింగ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు డాగ్ అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్ అండి మనతో ఉన్న ఎనీ అది పెట్ మనము బాగా చూసుకుంటాం ఎస్పెషల్లీ హ్యూమన్స్ కంటే ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది బికాస్ అవి నోర్లేని జీవాలు కదా కెరీర్ పరంగా కానివ్వండి పర్సనల్గా కానివ్వండి మోస్ట్ సాడెస్ట్ మూమెంట్ అంటే ఏది చెప్తారు నిజం చెప్పాలంటే నాకు అంత ఇబ్బంది కలగలేదండి ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఆర్టిస్ట్గా కానీ కెరియర్ పరంగా కానీ ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడలే ఎందుకంటే నేను చాలా తేలిగ్గా తీసుకుంటానండి నాకు అవకాశం వస్తే డెఫినెట్గా ఐ వర్క్ అవకాశం రాకపోతే కుంగిపోవటం డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవటం ఇలాంటి లేదు బికాస్ లైఫ్ నాకు చాలా మంచి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్లు ఇచ్చింది స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి మైండ్ అంటే ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్ వే నేను చెప్పేది నెగటివ్ వేలో నేను నేను స్ట్రాంగ్ చేసుకున్నాను అన్నాను కానీ పాజిటివ్గానే నాకు నేను తెలుసుకునే అవకాశం చాలా సందర్భాలు వచ్చింది కాకపోతే ఇప్పుడు లేదు కానీ ఒకప్పుడు అనిపించేది ఆపర్చునిటీస్ రానప్పుడు ఏంటి నాలో ఏమన్నా టాలెంట్ తగ్గిపోయిందా నేను ఏమన్నా బాగా చేయట్లేదా నాకు ఎందుకు ఆఫర్స్ రావట్లేదు నేను ఎందుకు ఖాళీగా ఉన్నాను అన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఫీల్ అయ్యాను ఓకే బట్ కొంచెమే కంటిన్యూగా వర్క్ చేసిన తీసుకొచ్చేదండి చిచి ఏంటి ఈ లైఫ్ ఎప్పుడు చూసిన పని వర్క్ వర్క్ షూటింగ్ అయినా నాకు బ్రేక్ ఉండదా అనుకునేదండి అంటే మన థింకింగ్ మన మైండ్ సెట్ అట్లా ఉంటుంది హ్యూమన్స్ మైండ్ సెట్ అట్లా ఉంటుంది ఏది ఎక్కువ ఉండకూడదు అన్నీ ఈక్వల్గా ఉంటే దెన్ దట్స్ ఫైన్ మేనేజబుల్గా ఉంటుంది లేకపోయినా బాధే ఎక్కువ ఉన్నా కష్టమే కాబట్టి ఇవన్నీ చూశాను కాబట్టి ఈ రోజున చేయకపోయినా అని ఇప్పుడు నేను యూఎస్ వెళ్ళిపోతున్నాను నాకు కావాల్సిన నాళ్ళు నా పాప దగ్గర ఉంటా వచ్చిన తర్వాత ఆపర్చునిటీ ఉంటే చేస్తా లేకపోతే లేదు సీరియల్స్ ఆపర్చునిటీ చాలా వస్తున్నాయి ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చేయట్లా బికాస్ టైమింగ్స్ అండ్ నేను యూఎస్ వెళ్తే బాగు సార్ టైంకి రాలేకపోతే వీళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాను మేము నాకు ఆ కంఫర్ట్ మిస్ అయితే మైండ్లో కొడుతూ నేను హ్యాపీగా ఉండలేనేమో అక్కడికి పోతే నేను నైన్ టు నైన్ చేయాలంటే నేను నెక్స్ట్ డేకి అన్ని రెడీ చేసుకొని పరుగులు పెట్టాల్సినంత అవసరం ఉందా అంత స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలనా లేదు చేద్దాం అనుకున్నప్పుడే చేద్దాం 
ఓకే ఇలాంటివన్నీ నాకు నేను ట్యూన్ చేసుకున్నాను నా అడ్వైస్ కూడా అంతే అందరం మనం అందరం కూడా అలా ట్యూన్ చేసుకోవాలండి అప్పుడు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అయినా ఎలాంటి సర్కమ్స్టాన్సెస్ అయినా మనం ఫేస్ చేయగలుగుతాం లైఫ్లో ఇండస్ట్రీలోనే కాదు ప్రొఫెషనల్గానే కాదు బిజ్ జాబ్లోనే కాదు బిజినెస్లోనే కాదు ఎనీవేర్ వీ ఫేస్ సో మెనీ థింగ్స్ సో మెనీ ఇష్యూస్ మన ఫ్యామిలీస్లోనే ఎస్పెషల్లీ సో మన అందరం మనం ఇలా ట్యూన్ చేసుకొని ఉంటే we can face any kind of situations right that i believe meeru manchi movie idi nadi manchi scene ankonu unnuntaru but avi unfortunately prathi okkalage jarugutayi meeku jarigi baadha paddave evaina unnaya a untai ga naku evaina interview lo kuda cheppinaatte gurtu raavatla alanti questions chestunnaru meeru okay అఫ్ కోర్స్ అండి నేను యాక్చువల్గా మోహన్ బాబు గారి మూవీ ఒకటి చేశానండి అది పొలిటికల్ రౌడీను ఏదో ఒక మూవీ గుర్తు రావట్లేదు నాకు అసెంబ్లీ రౌడీను పొలిటికల్ పొలిటికల్ రౌడీను సంథింగ్ నాకు దాసరి పద్మ గారు రికమెండ్ చేశారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మోహన్ బాబు గారు వాళ్ళు ఉంటే ఎంఐ మన వాళ్ళే మన వాళ్ళు అంటే మేము చాలా క్లోజ్ అండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి డాన్సర్ మంచి డాన్సర్ పిచ్చిది సినిమాలు చేస్తానంటుంది అంత చనుగు ఉంటారు ఆంటీ సో నీ సినిమాలో అక్క అక్క అంటారు మోహన్ బాబు గారు పద్మ గారిని నీ సినిమాలో ఏదన్నా ఆపర్చునిటీ ఉంటే ఇవ్వు అంటే ఇమీడియట్గా నాకు కాల్ వచ్చింది ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ వైఫ్ని నేను ఓకే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వైఫ్ని ఐపీఎస్ కాదు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వైఫ్ని క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ లేడీస్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ సో నాకు మంచి రిచ్ గేటప్ ఎవ్రీథింగ్ నేను అనుకున్నా అదే సూపర్ ఇంకేముంది అసలు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వైఫ్ హీరో గారి కాంబినేషన్ ఇంకెందుకు ఆంటీ చెప్పారు ఆ సార్ ఇచ్చేసారు ఇమీడియట్గా పిలిచి అనుకో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మూవీ ఒక సీన్ ఒక షార్ట్ రెండు షార్ట్లు అయిపోయినాయండి ఇంకొక షార్ట్కి వచ్చేసరికి మ్యాన ఒక పౌడర్ జార్చే సీన్ ఉంటుంది అనమాట అనుకో అయ్యో కవాలని ఇప్పుడు ఎవరికైనా జరుగుతుందండి అది పడిపోతే ఇట్లా వేసేసుకొని కొంచెం ఇది అవ్వటం మన లేడీస్కి మనం చీరలు కడితే అది కామన్ అందులో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వైఫ్ని అంటే మా నాకు ఒక డిగ్నిటీ అది ఉంటుంది అలానే అనుకొని అప్పటికి అలాంటిది నాతో కాదండి నా వల్ల కాదని డైరెక్టర్ గారికి చెప్పకు డైరెక్టర్కి డైరెక్టర్కి నేను చేయలేనండి అది అంటే అమ్మా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రెండు సీ షార్ట్లు అయిపోయినాయి జస్ట్ మీరు మేనేజ్ చేయండి అమ్మా అలా వాళ్ళు పడుతున్నట్టు మేము కవర్ చేసేస్తాం ఎందుకంటే మోహన్ బాబు గారు కాంబినేషన్ అంటే అమ్మా ఆయన మంచి మంచి కోపం కోపం అని విన్నానండి అంటే సరేనని చూస్తే ఈ వినటం ఆయనకి ఆయన మేము మాట్లాడుకోవటం విని ఏంటి ఏం సంగతి అని చెప్పి ఆ డైరెక్టర్ను అని పిలిచింటే ఇది ఏనంటే ఆయన ఇంకో నేను చెప్తాను ఎలా చేయాలో ఈ సీన్ ఇది ఇట్లా కొంగు ఉందంటే ఆయన ఒక టవల్ వేసుకొని ఇట్లా చేయాలి అని చెప్పేసి ఇట్స్ మేనరిజం అంటే ఇట్స్ నాట్ పొరపాటుగా కాదు మేనరిజం మేనరిజం అంటే మాట్లాడితే పడిపోతుండాలి హౌ కెన్ ఐ డూ ఇట్ అంటే నేను ఎప్పుడు ఏ క్యారెక్టర్స్ అట్లా చేయలేదు ఐ కనాట్ డూ ఇట్ ఎవరికైనా పొరపాటున పడితే అది పొరపాటు కింద వస్తుంది అనుకోకుండా జరిగింది వాంటెడ్లీ ఆయన ఏదో ఇంప్రెస్ చేయాలని చెప్పి హీరో గారిని క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ అట్లా చేయటం అన్నది ఒక బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ తెస్తుంది సో అక్కడ నేను చేయలేను అన్నాను చెప్పాను నేను సారీ అండి నేను వెళ్ళి ఆయనకు చె సార్తో చెప్పలా ఎక్కువ డైరెక్టర్తో చెప్పేసరికి పిలిచారు పిలిచి అడిగారు ఏమా ఏంటి ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పేసేసి ఎవరు మన కో డైరెక్టర్ని అడిగారు ఫస్ట్ ఏంటి ఆమె ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే సార్ ఆమె చేయలేను అంటున్నారు ఓకే నా ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పి కొంచెం గ్యాప్ బ్రేక్ ఇచ్చేసి వేరే ఆర్టిస్ట్ని పిలిచి ఆవిడ రాగానే మా మీరు వెళ్ళిపోండి అన్నారు అందరు తర్వాత సర్ప్రైజ్ అయ్యారు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మొహమ్మ మోహన్ బాబు గారు లాంటి పర్సన్ ఎందుకంటే ఆయన పెద్ద ఆర్టిస్ట్ చాలా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అక్కడ వర్క్ విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వరు ఆయన అలాంటి పర్సన్స్ తిట్టకుండా పంపించేసాను నన్ను నేనే అంట అసలు భయంకరంగా తిడతారు అలాంటిది మిమ్మల్ని అంత సైలెంట్గా పంపించారు ఏంటి అని అంటే బికాస్ పద్మ పద్మ గారు పద్మ అంటే చెప్పటం వల్ల ప్లస్ ఆయన కూడా వ్యక్తులను బట్టి ఎవరైనా అండి నేను అదే అంట ఎప్పుడు కూడా ప్రతి వ్యక్తిలో చాలా పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ ఉంటారు అవతల వ్యక్తులను బట్టి బిహేవియర్ ఉంటుంది సో 
నేనేంటనేది వాళ్ళకి తెలుసు నేనేం క్యారెక్టర్స్ చేసి ఉన్నాను ఇంతకు ముందు ఈ అమ్మాయి ఎక్కడో వేరే వాటిలో చేసి నా దగ్గర చేయడానికి మాత్రం పూజలు కొడుతుందా ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలియదా తెలుసు తెలిసి అమ్మాయి చేయలేదు అన్నప్పుడు ఎందుకు ఫోర్స్ చేయాలి అందులో ఒక అక్కగారు చెప్పిన మనిషి అనుకని అసలు నేను ఐ రియల్లీ ఆయనని ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ లైక్ యూనో ఐ ఐ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమ్ అనమాట ఆ రోజు నన్ను ఏమనుకుండా అంత పెద్ద మనసుతో పంపించేసి వేరే ఆర్టిస్ట్ని పిలిచి వేస్ట్ అయితే అండి హాఫ్ డే అని వేరే ఆర్టిస్ట్ని పెట్టి చేయించుకున్నారు ఆయన ఎప్పుడైనా కనిపించినప్పుడు తర్వాత కొన్నాడు ఏంటి జయలక్ష్మి గారు సార్ నమస్తే అంటే ఎలా ఉన్నారు అనేవాళ్ళు అన్నాను సార్ ఎందుకంటే మాలో అట్లా ఏదో చంద్రబంలో కలిసేవాళ్ళు సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండి ఇవన్నీ కూడా మాకు ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి రకరకాల ఎక్స్పీరియన్స్లు ఉంటాయి దీంట్లో ఇది నాకు తిట్టాల్సినది ఒక భయంకరమైన సీన్ క్రియేట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ని అలా అవలీలగా ఆయన మంచి మనసు నన్ను అక్కడి నుంచి అలా తేలిగ్గా పంపించేసి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా లైఫ్లో ఎప్పుడు రిగ్రెట్ అవ్వకుండా బాధపడకుండా నేను అలాంటి సీన్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేశానని జీవితాంతం బాధపడేదాన్ని ఏమో ఒకవేళ ఆయన అక్కడ నన్ను తిట్టుంటే ఓకే నిజంగా అందుకే నేను ఆయన ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు హిమ్ ఆ విషయంలో ఇప్పుడు కూడా ఐ టేక్ ఇట్ పాజిటివ్ వే మోహన్ బాబు గారు సినిమానే కాదు చేయనని చెప్పేసి వచ్చేసారు అట్లా ఎన్ని చేశారు లేదండి ఎక్కువ ఏం లేదండి అది ఒక్కటే జరిగింది నాకు ముందే వాళ్ళకి తెలుసు అండి ఇండస్ట్రీలో అందరికి నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేయగలను అనేది తెలుసు కాబట్టి కరెక్ట్గానే చెప్తారు మా ఇది క్యారెక్టర్కి మీరు సూట్ అని చే సూట్ అవుతారని పిలుస్తున్నాము మీరేంటి అట్లా అని ముందే చెప్తారు ఆర్టిస్ట్గా డేట్స్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక డేట్కి ఇంకో మూవీ డేట్స్ క్లాష్ అయిపోయి మంచి మూవీస్ వదిలేసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయండి ఎందుకంటే నాకు కొన్నిసార్లు అజ్ఞానంలో అంటారు చూడండి అలాంటి సందర్భాలు నేను ఉన్నాయి నేను ఫేస్ చేస్తాను నేను ఎంతసేపటికి ఇన్నోసెన్సీతో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా అరే ఈ మూవీ చేస్తున్నప్పుడు వేరే ఆపర్చునిటీ పెద్ద బ్యానర్తో వచ్చిన లేదండి నేను డేట్స్ లేవండి అలా చెప్పేసేదాన్ని అది ఇంకా మంచిది అప్పుడు పెద్ద హీరోలు అట్లా నాకు తర్వాత తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఒప్పేసుకోవాలి ముందు ఒప్పుకుని డేటమెంట్గా వీళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఏదైతే చేస్తున్నామో రిక్వెస్ట్ చేసి ఇట్లా మూవీ వచ్చింది సో అంత మంచి ఆపర్చునిటీని మిస్ అవ్వకూడదు ఇష్టం లేదండి సో మీరు నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి కొద్దిగా డేట్ అడ్జస్ట్ అవుతే చేయగలిగితే చేయండి లేదంటే నా సీన్స్ ఏమైనా హాఫ్ డే టు హాఫ్ డే టు ఏదన్నా లేకపోతే కొంచెం లేట్ కావచ్చు ఇలాంటిదని చేయొచ్చు అవన్నీ నాకు తెలిసేది కాదు నేను ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ అట్లా మిస్ చేసుకున్నాను డేట్స్ లేవండి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసానండి అది దాని తర్వాత తెలిసింది అమ్మ చాలామంది ఇలాంటివి చేస్తుంటారు ఇంకా ఎస్పెషల్ పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు వాళ్ళందరూ అందరికి డేట్లు ఇచ్చేస్తారు తర్వాత వాళ్ళే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు లేదండి పెద్ద మూవీస్ ఏమి మిస్ చేశారు నేను రామ్ చరణ్ గారు మూవీ ఒకటి మిస్ చేశాను అట్లా నాకు ఏదో ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్ అది ఇదని అన్నారు ఆ టైంకి నేను షూటింగ్లో ఉన్న సీరియల్ షూటింగ్ అవన్నీ ఒప్పేసుకొని నాకు కుదరదని చెప్పేయచ్చు కదా ఇక్కడ సీరియల్ అంటే వాళ్ళు ఇందులోకి సీరియల్ అప్పటికీ నేను అక్కడ ఒప్పుకోకుండా వాళ్ళ లైన్లో పెట్టి ఇళ్ళని అడిగితే అమ్మో కుదరదండి వాళ్ళకేం అవసరం నాకు కదా పోయేది అట్లా మిస్ అయిన సందర్భం ఉండింది అలాగే వేరే డేట్స్ తీసుకొని అదే టైంలో వాళ్ళ ఈ వేరే వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు అడిగితే అదే డేట్స్కి సారీ అండి ఆ డేట్స్లోనే ఐఎమ్ ఐఎమ్ బిజీ అని అట్లా చేశాను కానీ అనుకున్నది అనుకున్నట్లు ఫస్ట్ ఏదైతే డేట్స్ ఇచ్చాము వాళ్ళ ఆ టైంకి అయ్యేది కాదు ఇది పోయేది అది అది ఆగేది అది అంటారు చూద్దాం ఉన్నది పోయి ఇంక వద్దులేండి మాట్లాడక ఆ జోక్స్ ఎందుకంటే నాకు సామెతలు ఎక్కువ వచ్చాయండి దానివల్ల గవాలని వచ్చేస్తుంటే ఈ ఫ్లోలో సో ఇట్లా చాలా అయింది చాలా డేట్స్ క్లాష్ వచ్చి మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ పోయినాయి అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా తీసుకోండి రామబాణం గోపీచంద్ గారు మూవీ నేను క్లియర్గా చెప్పాను యూఎస్ వెళ్తానండి టూ మంత్స్ తర్వాత అని చెప్పి ఆ మూవీలో చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూపించాను నేను ఎందుకంటే వాసు గారి మూవీ అంటే బాగుంటుంది తీరా చూస్తే నా అప్పుడు దాకా ఎందుకు అయిపోతుందే నా సారు తీరా నేను ఒక సీన్ రెండు సీన్లు చేసేసాము దాని తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు రేపు రేపు అన్నట్లు పోస్ట్ పోన్ అయింది ఫైనల్గా హీరో గారు గోపీచంద్ గారు కర్ణాటకలో ఏదో షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు పడి ఏదో ఫ్రాక్చర్స్ అది అయ్యి రెస్ట్ అని చెప్పారు అలా ఇంకా పోస్ట్ పోన్ అయిపోయింది కరెక్ట్గా నా ట్రావెల్ డేట్ 
ముందు రోజు ఆ ముందు రోజు అయితే చేసేస్తే దాన్ని నెక్స్ట్ డే అండి నా ట్రావెల్ డేట్ నెక్స్ట్ డే యూ యూఎస్కి వెళ్ళే డేట్కి నెక్స్ట్ డే డేట్స్ ఇచ్చారు నేను అలా ఎలా అండి ఇప్పుడు దాకా ఊరుకొని ఇప్పుడు నేను ముందే చెప్పాను కదా అంటే దానికి కొంచెం సీరియస్ అయిపోయారు మిస్కమ్యూనికేషన్ అక్కడ నాకు నచ్చలేదండి ఎందుకంటే క్లియర్గా డిస్కస్ చేసాము అలా జరుగుతాయండి డెఫినెట్గా జరుగుతాయి యాక్సిడెంట్ అయి పాపం మా ఆయన రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి వస్తే ఎవరు మాత్రం ఏం చేయగలరు కానీ ఇక్కడ నన్ను కూడా అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని మన మాట జారకూడదు ఎవరు కూడా అది డైరెక్టర్ కానీ కో డైరెక్టర్ కానీ మేనేజర్ కానీ ఎవరు అనకూడదు మీరు ఫారెన్ ట్రిప్లు వెళ్ళ వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు సినిమాలు ఎందుకండి చేయటం అంటే చనువు ఉంది కదా మంచి ఫ్రెండ్స్ కదా లేకపోతే ఇంకోటి అనేసి అనేస్తారండి అర్థం చేసుకోవాలి ఇది ఎప్పుడో ముందు ఫిక్స్ అయిన ఇది తర్వాత అనుకోకుండా జరిగిన అవి యాక్సిడెంట్ అవ్వటం ఇలా పోస్ట్ పోన్ అవ్వటం ఇవన్నీ సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అవుతాయండి మనసు బాధ కలుగుతుంది చూక్కుమంటుంది అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా అడిగితే చెప్తాము అలా కాకుండా టక్ అనేసి ఏదో ఆ మాట అనేసిస్తే నా మనం ఎప్పుడు కూడా అందుకే అంటారు నన్ను ఎప్పుడు మీరు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసినప్పుడు అలానే ఉన్నారు ఇప్పుడు అలానే ఉన్నారు వాట్ ఈస్ అీక్రెట్ అంటుంటారండి చాలామంది నా ఐటీవీ క్రూ ఎవరైతే ఉన్నారో నా గేమ్ షోస్కి వెళ్ళినప్పుడు చెప్తుంటారు నేను చెప్తాను నేను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ నేను మంచి మనసుతో ఉంటాను ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టాలి అనుకోను అంత పాజిటివ్నెస్ ఎక్కువ నాకు అందుకే నేను ఇలా ఉందని చెప్తాను సో మన మంచితనం మనకు ఒక్కొక్కసారి శత్రువు అవుతుందండి బాధపడే సందర్భాలు అని తెస్తుంది కానీ వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారులేండి వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతారు అది సో దాని వలన వాళ్ళు కంపల్సరీ చేయాల్సిన క్యారెక్టర్ని ఇంకొకరితో చేపించి మళ్ళీ ఫైనల్గా అది సెట్ అవ్వక మళ్ళీ వేరే సీన్స్కి వాటికి నేను వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రీషూట్ చేసి చేసేవారు ఇట్లాంటివన్నీ అవుతాయి ఓకే ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఇలాంటి సందర్భాలు ఎదురవుతుంటాయండి ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కావచ్చు ఉందా యాజ్ ఏ ఉమెన్గా మీరు ఇన్ని ఇయర్స్ జర్నీలో ఎక్కడైనా ఫేస్ చేశారా దాన్ని మనము ఎట్లా ఉంటుందంటే అండి మీరు ఎలా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారో ఆన్సర్ నేను అలా ఇస్తాను మీరు వేరే యాంగిల్లో ఉందనుకోండి మీ అది ఇంటర్వ్యూ చేసే పద్ధతి నా సమాధానాలు వేరేగా ఉంటాయి ప్రతి మనిషి కూడా యాక్షన్కి రియాక్షన్ అంటారు కదండి అది ఉంటుంది ఒక చేతితో ఎప్పుడైనా శబ్దం తీసుకురాగలరా రెండు చేతులు కలిస్తేనే శబ్దం అవుతుంది అలానే ప్రతి చోట నాట్ ఓన్లీ ఇండస్ట్రీ అండి ఎవ్రీవేర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ సమ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అది మనం ఎలా తీసుకున్నాం అనేది మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనేది మన వే ఆఫ్ బిహేవియర్ ఇవన్నీ మ్యాటర్స్ సో ఏదో అనేస్తారు జనాలు అట్లని ఇట్లని వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ రాలేదని ఇంకొక విధానంలో ఇప్పుడు నేనే ఉన్నానండి అమ్మాయినా అడగంతే పెట్టదంటారు నేను ఎవరిని అడగను నేను అందుకే ఎక్కువ మూవీస్ చేయలేను అడుగుతూ ఉన్నారనుకోండి నా లాంటి నా నా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ నా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఇంకెంతమంది వాళ్ళు కంటిన్యూ ఎక్కువ కొంచెం తెలిసిన సర్కిల్ అందరిని కందించి అడగకపోతే కొత్త కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారండి ఆ టైంకి వాళ్ళకు గుర్తుండదు పాపం వాళ్ళు తప్పలేదు హీరో డైరెక్టర్లు కానీ కో డైరెక్టర్లు కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ అరే ఫలానా మన ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారే ఆమె పిల్ల ఉండే అనే నేను తగ్గు గుర్తుండదండి ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళు బిజీ అయిపోయాము ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం టచ్లో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఉంది మనం టచ్లో లేమనుకోండి అట్లీస్ట్ హలో హాయ్ ఏం చేస్తున్నారండి మూవీ స్టార్ట్ అవుతున్నట్లుంది మరి అందులో ఏమన్నా క్యారెక్టర్ అరే అమ్మాయి అడిగింది కదా క్యారెక్టర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఉంది ఫలానా సూట్ అవుతుంది అనుకుంటారు వాళ్ళు అలా కాకుండా మనం అస్సలు ఎవరితోనూ టచ్ లేకుండా ఎవరిని అడగకుండా ఈ గోగా బాయ్ నాకేంటి నాకు నాకు వాళ్ళు పిలిస్తే వెళ్తా లేకపోతే నేను ఎదిగేది ఏంటి అలాంటి ఫీలింగ్స్ పెట్టుకుంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్ పీరియడ్లో వీ డోంట్ గెట్ అండి కాబట్టి దానికి ఏదోదో పేర్లు పెట్టేస్తారు చిన్నలు వాళ్ళకి బాధ కలిగి వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ రావట్లేదని వాళ్ళకి ఇంక ఇంకోటని నిజం ఏంటంటే ఇదేనండి కొత్త దానం కోరుకుంటారు అటు ఆడియన్స్ కోరుకుంటున్నారు కదా అని 
మూవీ తీసే వాళ్ళు కూడా ఆలోచిస్తారు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ మిగతా ఆర్టిస్టులు హీరో హీరోయిన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా హీరో గారే ఉన్నారనుకోండి మంచి క్యారెక్టర్స్ అందులో ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ని వాళ్ళు కూడా చెప్పే ఛాన్స్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే కొత్త కొత్త వాళ్ళు ఉంటే ఏమైనా చేంజ్ ఉండి అది కావాలి వీళ్ళు పాత వాళ్ళే కానీ అక్కడ అట్లీస్ట్ మార్పులు చేయగలుగుతామా చూద్దాము అనే ఆలోచన ఉండొచ్చు లేదంటే ఇలా నేను చెప్పినట్లు టచ్లో ఉండకపోవటము వలన మర్చిపోవచ్చు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చి అడగటం వలన వాళ్ళకు అవకాశం ఇవ్వచ్చు ఇవన్నీ ఇవన్నీ మ్యాటర్స్ అందుకే మేము మా అసోసియేషన్లో కొన్ని కొన్ని ప్లాన్ చేసామండి ప్రతి మూవీలో అట్లీస్ట్ పాత ఆర్టిస్టులకి రిపీట్ అవ్వకుండా ఈ మూవీలో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురికి నెక్స్ట్ మూవీలో ఇద్దరు ముగ్గురికి అంటే కొంచెం మంచి గుర్తింపు క్యారెక్టర్స్ చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ కంపల్సరీ ఇంతమంది కన్నా ఇవ్వాలి అలా అని ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ ఒక అగ్రిమెంట్ లాగా ఒక రిక్వెస్ట్ ప్లాన్ చేసాము ఇంప్లిమెంట్ ఎక్కువ చేయలేకపోయామండి ఏదంటే పెద్ద గీత పక్కన చిన్న గీత అయిపోయింది ఇది ఆ గొడవల పక్కన ఇవన్నీ పక్కన పడిపోయినాయి సో ఇవన్నీ చేయాలని చాలా ఆలోచించాం నిజంగా మేమందరం ప్రతి ఆర్టిస్ట్ అండి చచ్చే వరకు వర్క్ చేయాలనుకుంటాడు ఎందుకంటే అక్కడ అవకాశం ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే ఏ ఏజ్కి అయినా కూడా వాళ్ళకి ఆ క్యారెక్టర్ అవకాశం ఉంది ఎనీ ఏజ్ బాగా ముసలిళ్ళు అయిన తర్వాత కూడా బామ్మ క్యారెక్టర్ చేయొచ్చు ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది ఒకవేళ ఆ మూవీలో బామ్మ క్యారెక్టర్స్ ఉంటే లేకపోతే చేయొచ్చు అని క్రియేట్ చేసే అవకాశం ఉన్న మనం వాళ్ళతో ఉన్న ఆ ఇంటిమసీ అంటే మేము వాళ్ళతో ఉన్న ఆ స్నేహం ఎప్పటి నుంచో ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం అరే ఫలానా జయలక్ష్మి గారు అంటే మన మనిషి మన ఇంత ముందు సినిమాలో చేశారు మనకి ఇట్లా అట్లా అని చెప్పేసి ఆ పాజిటివ్నెస్తో మైక్ పోయి ఒక క్యారెక్టర్ రావచ్చు లేకపోయినా ఇవ్వచ్చు క్రియేట్ చేసి ఇలాంటిది ఉంటుందండి సో దానికి రకరకాల పేర్లు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది కెరీర్ ప్లాన్స్ ఏంటి గో విత్ ద ఫ్లోనా లేకపోతే రిటైర్మెంట్ పలానా టైంలో తీసుకుందామని అలా ఏమన్నా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా ఎలా అసలే ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు రిటైర్మెంట్ అన్నది అసలు ఉండదండి ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్కి వాళ్ళు ఇంకా కదలలేని పరిస్థితి వస్తే తప్పితే చూడండి కోట శ్రీనివాసరావు గారిని తీసుకోండి ఆయన కదలలేని పరిస్థితి మాట్లాడలేని పరిస్థితిలో కూడా ఆయన చేయాలి అనే ఆ తపన అది అది ఒక ఎనర్జీ అండి బూస్ట్ అవుతుంది ఆయనలో ఇంకా ఆరోగ్యాన్ని ఇంకొంచెం ఇస్తుంది అనమాట ఇది ఇది ఈవెన్ నార్మల్ పీపుల్ కూడా రిటైర్ అవ్వకూడదండి నా ఉద్దేశం ఇన్ జనరల్గా లాజికల్గా అండ్ ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలంటే అమ్మో అరే అరవై ఏళ్ళు వచ్చినాయి అమ్మో డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినాయి నేను ముసలోళ్ళు అయిపోతున్నాను అన్న థాట్ రాకూడదు ఓపిక ఉన్నన్నాళ్ళు మనం మరీ బెడ్రెడ్ అయ్యే వరకు కూడా యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తేనే మనకి ఆ సైన్స్ ఉంటాయి కదా మన బాడీ మిషనే కదండి ఈ బ్రెయిన్ బాడీకి అందిస్తుంటుంది ఇఫ్ వీ వర్క్ యాక్టివ్లీ దెన్ డెఫినెట్గా మనం హెల్దీగా యాక్టివ్గా ఉంటాము మన దగ్గరికి ఆ ముసలితనం అనేది దగ్గరికి రాదండి వన్స్ మనం రిటైర్ అయ్యామని డబ్బులు ఉండి కానీ లేక కానీ ఇంకోటి అని కూర్చున్నామంటే రిలాక్స్ అయ్యామంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ వర్క్స్ అండి మన మైండ్ మనం పెద్దోళ్ళు అయిపోయాము ఏం చేస్తాం ఇంకేం చేయలేము అన్నది అనుకొని అనుకొని బాడీకి ఇంటిమేట్ చేస్తుంది అది ఓకే వైట్స్ ఇస్తుంది అలాంటిది దానివల్లన్న లేని రోగాలు వస్తాయి మొన్న మో గిరిబాబు గారిని చూశాను ఒక ఫంక్షన్లో రఘుబాబు గారి వాళ్ళ మనవుడు క్రెడల్ సర్మనికి వెళ్తే ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఇంకా బాగున్నారు మంచి చాలా బాగున్నారు కానీ ఆయన ఇమీడియట్గా గుర్తులు పట్టట్లేకపోతున్నారు ఇమీడియట్ బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ సమ్ టైం మళ్ళీ బాగుంటున్నారు అట్లా రిటైర్మెంట్ ఉండొద్దు అండి అది కదా రిలాక్స్ అవ్వద్దు బ్రెయిన్ బాడీ రిలాక్స్ అవ్వకూడదు బాగా యాక్టివ్గా ఉండాలి సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ అందుకే మీకు జపనీస్ కానీ అట్ సైడ్ వాళ్ళందరూ కొరియన్స్ కానీ వీళ్ళంతా నైంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో కూడా యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంటారు వాళ్ళని మీరు గుర్తుపట్టలేరు వీళ్ళకి వందేళ్ళు ఉన్నాయా అనుకోలేరు మా మైట్ బీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఉంటాయా అనుకుంటారు అలా ఉంటుంది వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూనే ఉంటారండి అంత యాక్టివ్గా ఉంటారు వాళ్ళు బికాస్ వాళ్ళ కష్టజీవులు వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ అన్న పదానికి ఇష్టపడరు వాళ్ళు అది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది చూడండి అందరూ నైంటీస్ హండ్రెడ్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్స్ ఉండే వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు అక్కడ ఓకే వాట్ ఈస్ ద రీజన్ 
సో లాజికల్గా టెక్నికల్గా ప్రాక్టికల్గా ఇవన్నీ ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ మనం అవన్నీ తీసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా ఇండస్ట్రీలు అంతే నా రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్ అంటూ ఏమి వర్క్ యాక్టివ్లీ టిల్ మై అండ్ అది సో ఆర్టిస్ట్గా అంటారా ఆపర్చునిటీస్ కోసం ప్రయత్నం చేయాలి కూర్చుంటే రావండి దగ్గర మన దగ్గరకు వచ్చే అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు అది నేను ఐ రియలైజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ఈ ఈ కాంపిటేటివ్ పీరియడ్ ఈ ఇదిలో సో అట్లీస్ట్ వన్ ఫోన్ కాల్ వన్ మెసేజ్ వన్ ఇంటిమేషన్ టు దెమ్ ఎస్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వర్క్ విత్ దెమ్ అన్నది చెప్తే డెఫినెట్గా ఆపర్చునిటీ ఉంటే దే విల్ గివ్ ఇఫ్ నాట్ ఇఫ్ ఐ సిట్ ఎట్ హోమ్ డెఫినెట్లీ దే విల్ ఫర్ గెట్ ఎస్ అది మిగతా ఆర్టిస్ట్లకి కూడా నా అడ్వైస్ అండి ఇది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్లు షేర్ చేసుకుంటారు మాతో మే ఆల్ యువర్ డ్రీమ్స్ కమ్స్ ట్రూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్